அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில் குரான் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற தலைப்பின் கீழ் குரான் சொல்லக்கூடிய பல்வேறு விதமான போதனைகளை நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் குடும்பத்திலே கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் நெருக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து சில விஷயங்களை விளக்கமாக பார்த்தோம் ஏனென்றால் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் உள்ள அந்த நெருக்கம்தான் அவர்கள் குடும்ப வளர்ச்சிக்காக அதிகம் அதிகம் பாடுபடுவதற்கும் குடும்பத்தை ஒரு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி அழைத்து செல்வதற்கும் இன்னும் குடும்பத்திற்கு வெளியே மற்ற விஷயங்களிலேயும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இருவருக்கு மத்தியில நெருக்கம் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர்கள்தான் குடும்பத்தினுடைய அஸ்திவாரமாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் அந்த அஸ்திவாரத்திற்குள் நெருக்கம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ அது குடும்பத்திற்குள் பல மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய காரியங்கள் நடப்பதற்கு அது வாய்ப்பாக இருக்கும் எனவே அந்த நெருக்கத்தை பெற்று தருவதற்கு நாம் என்னென்ன காரியங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பன போன்ற செய்திகளை எல்லாம் நேற்றைய தினம் கண்டோம் அதிலே இறுதியாக எப்படி நாம் குடும்பத்துல ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுவதற்காக நாம் அதிக முயற்சி எடுக்கின்றோமோ அதே போல் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைக்கக்கூடிய நமக்கு மத்தியிலே அதிகமான விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில தன்மைகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறது அது போன்ற தன்மைகளையும் நாம் தெரிந்து கொண்டு அது போன்ற விஷயங்களிலிருந்து நாம் ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருந்து கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நாம் திருமணம் முடிக்கும் போது எப்படி கடைசி வர நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம பிள்ளைங்களை நல்லா வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம குடும்ப சண்டை இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழணும் என்று ஆரம்பத்தில் நினைக்கின்றோமோ அதே நினைப்பு கடைசி வரை நிறைவேறுவதற்கும் நமக்கு மத்தியில் விரிசல் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு ஒரு பெரிய காரணம் இதற்காக நாம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நேற்றைய தினம் கடைசியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் சைத்தான் என்ன செய்கிறான் அவன் இவளி தலைமையிலே கூட்டங்கள் கூட்டப்பட்டு அதுல வந்து ஒவ்வொரு சைத்தான்களும் இந்த உலகத்துல எப்படி எல்லாம் மக்களை வழிகெடுத்தார்கள் என்று அந்த சைத்தான் இடத்துல இபிலி சிடத்துல எடுத்து சொல்லுவார்களாம் அதுல ஒருத்தர் என்ன சொல்றான் நான் இன்னைக்கு வந்து நல்லா இருந்த கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியில பிரிவை ஏற்படுத்திட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சைத்தானை பெரிதுபடுத்தக்கூடிய விதமாக அந்த சைத்தானை மகிழ்ச்சி படுத்தக்கூடிய விதமாக இபிலி சொல்வானா நீ தான் இருக்கிறதுல சிறந்த காரியத்தை செஞ்சிருக்கிற என்று இந்த செய்தியெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன செய்தியை நேற்றைய தினம் சொன்னோம் அப்ப சைத்தானுடைய படைபெட்டாலும் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையை சிதைப்பதற்காக பிரிவை ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது நாம் ஒவ்வொருவரும் இதுல எந்த அளவிற்கு கவனமாக இருக்கணும் இதுல எப்போது நம்மிடத்துல கவனம் குறைந்து விடுகிறதோ எப்போது இது போன்ற அந்த பிரிவு ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களில் நாம் அலட்சியம் காட்டி விடுகிறோமோ அதுவே நம்முடைய குடும்பத்திற்குள் பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து நாம் நம்முடைய குடும்பத்தை சரியான முறையில் கொண்டு போக மாட்டோம் ஒரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி நம்முடைய குடும்பம் போகாது அப்ப அது போன்ற காரியத்தையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொன்றாக அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் சரிப்படி இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன காரியத்தை சொல்கிறது நம்முடைய அந்த திருமண வாழ்க்கையிலே பிரிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாக இஸ்லாம் அதிக விஷயங்களை சொல்லுகிறது அதுல வந்து மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது எப்போது நாம் திருமணத்திற்காக வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்கிறோமோ வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்யக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திலிருந்து திருமணம் முடிக்கக்கூடிய காலகட்டம் வரையிலேயும் திருமணம் முடிந்த பிறகும் அதற்கு பிறகு நாம் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு நாட்கள் அந்த கணவன் மனைவியாக வாழ்கின்றோமோ அவ்வளவு நாட்களும் இதுல நம்ம கண்ணு கருத்துமா இருக்கணும் ஏதோ கல்யாணத்துக்கு பிறகுதான் நம்ம கவனம் எடுக்கணும்னு கிடையாது நம்ம கல்யாணத்திற்கு முன்னாடியே கவனிக்க வேண்டிய சில அம்சங்கள் இருக்கிறது நாம் அதை கவனிக்காவிட்டால் 
அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய பிரிவை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு காரணியாக அமைந்துவிடும் அப்படி அது என்ன காரணம் இருக்கிறது பொதுவாக எல்லா சமூகத்திலேயும் திருமணத்திற்கு முன்பாக பெண் பேசுதல் மாப்பிள்ளை பார்த்தல் என்பன போன்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் நடக்கிறது அதுல மார்க்கத்திற்கு மாற்றமான எத்தனையோ பல அம்சங்கள் நடக்கிறது அது தனி விஷயம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது திருமணம் முடிப்பதற்கு முன்பாகவே திருமணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த ஆணும் பெண்ணும் ஒரு முறை நேரடியாக பார்க்க வேண்டும் நேரடியாக பார்த்து அவர்களுடைய மன ஒரு விருப்பம் வந்தால்தான் அவர்களை வந்து திருமண வாழ்க்கையில சேர்த்து வைக்கணும் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே பார்க்கும் பொழுது பிடிக்கலன்னு வைங்க அப்ப நம்ம அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது கல்யாணத்துல வந்து கம்பல் பண்ணக்கூடாது ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடைமுறைகள் எல்லாம் சமூகத்துல நடக்குது இன்றைக்கு இது பெண் பார்ப்பதற்காக போவாங்க அப்படி பெண் பார்ப்பதற்காக போகும் பொழுது முக்கியமாக மாப்பிள்ள போய்தான் பெண்ணை பார்க்கணும் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது மாப்பிள்ள போக மாட்டாரு மாப்பிள்ள விட அம்மா அத்தா போவாங்க மாப்பிள்ளை விட உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் போவாங்க அவங்க சொந்த பந்தத்தில் உள்ளவங்கள் எல்லாம் அப்படியே படை திரட்டி போவாங்க பெண்ணை போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க ஆனா கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளைய கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அந்த பெண்ணை போய் காட்டுவாங்களா நேரடியாக காட்டுவாங்களான சில இடங்களில் நேரடியாக காட்டப்படுவது கிடையாது அதுக்கு காரணம் நாங்க போட்டோவை தான் கொடுத்துட்டோம்ல போட்டோவில் மாப்பிள்ளை பொண்ணை பார்த்துக்கிட்டோம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நேரடியாக பார்க்கலாம் கூடாது என்றெல்லாம் சில இடங்களில் இதற்கு தடை விதிக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் இதற்கு தடை விதிக்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் போன்ல பேசுறது பிரச்சனை இல்லை போன்ல அவங்க எப்படி தான் பேசிக்கிட்டோம் அவங்க தான் இதுக்கடுத்து மணவன் மனைவி ஆக போறவங்க தானே என்று சொல்லி அப்படி அந்த வாசலை திறந்து விடுவார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது நேரடியாக பார்க்கிறது இது கண்டிப்பா செஞ்சாகணும் அதற்கு பிறகு அவங்களிடத்துல திருமணம் முடிக்கிறது வர நாம போன்ல தொடர்பு கொள்றதோ அல்லது அந்த பெண்களோடு தனியா இருக்கிறதோ இதை இஸ்லாம் அனுமதிக்கல அப்ப இன்றைக்கு நம்மளுடைய சமூகத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா இப்படி போட்டோவை காட்டி இதுதான் உங்க மாப்பிள்ள போட்டோவை காட்டி இதுதான் உங்க மனப்பெண்ணு நீங்க இவங்களை கல்யாணம் முடிக்க போறீங்க என்று போட்டோவை மட்டும் காட்டி சம்மதத்தை பெற்று விடுவார்கள் இதுல இன்னைக்கு என்னென்ன சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த போட்டோக்களை எடுத்துக்கிடுங்க அதுல கருப்பாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணை கூட நல்ல மேக்கப் கொடுத்து என்ன செஞ்சிடலாம் கலராக இருக்கக்கூடிய பெண்ணாக காட்டிடலாம் துண்டாக இருக்கக்கூடிய பெண்களை அதுல சில வேலைகளை செஞ்சு ஒல்லியாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் மாதிரி காட்டிடலாம் உண்மையிலே தலைமுடி நரைச்சு போய் இருக்குதுன்னு வைங்க அவங்க போட்டோ எடுக்கும் போது நரைச்ச முடியாக இருந்தாலும் அந்த போட்டோ ஷாப்ல சில வேலைகளை எல்லாம் செய்து அதுல அவங்களுடைய தலைமுடி அந்த நரைச்ச முடிகளை எல்லாம் முழுக்க முழுக்க கருப்பாக இருக்கிற முடியாக வழுக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஆளா இருக்கிறாருன்னு வைங்க அவருக்கு கூட தலையில வந்து சூப்பரா ஹேர் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆக்கிடலாம் இப்படி பல்வேறு வேலைகளை நம்ம போட்டோக்கள் ஆட்டிடலாம் அப்ப அந்த போட்டோவை பார்த்து நம்ம தீர்மானிக்க முடியுமா இன்றைக்கு அந்த போட்டோவில் உள்ளது அனைத்துமே நிஜத்திலேயும் ஒத்து போயிருக்குமா நிஜ வாழ்க்கைக்கும் அந்த போட்டோவில் இருக்கக்கூடியதற்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கிறது நேரடியாக ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த ஏற்பாடு செய்யாததுனால இன்னைக்கு என்ன சிக்கலு கணவன் அவனுக்கு வந்து ஒரு விதமான எண்ணம் இருக்கும் எனக்கு வரக்கூடிய மனைவி இப்படித்தான் இருக்கணும் என்று அவர் ஒரு விதமான கற்பனை உலகத்தில் வாழ்ந்திருப்பார் அதே மாதிரி அந்த பெண்ணும் வேற ஒரு கற்பனை உலகத்துல வாழ்ந்திருப்பாங்க ரெண்டு பேரையுமே திருமணத்துல ஒன்றிணைக்கிறாங்க திருமணத்தை ஒன்றிணைத்த பிறகு அந்த அன்று இரவிலேயே பிரச்சனை வெடிக்கிறது நான் என்னுடைய மனைவின ஒல்லியா இருப்பாங்க எதிர்பார்த்தேன் இவ்வளவு குண்டா இருக்கிறாங்களே எனக்கு இந்த மனைவி தேவையில்லை நான் ரொம்ப வெள்ளையாக எதிர்பார்த்தேன் ஆனா மனைவி கருப்பா இருக்கிறாங்களே என்னுடைய கணவனுக்கு நான் இந்த மாதிரியான சில தன்மைகளை எதிர்பார்த்தேன் ஆனா என்னுடைய கணவன் வந்து ரொம்ப வயதான ஆளா இருக்கிறாங்களே எனக்கு வந்து அந்த கணவன் தேவையில்லை எனக்கு அந்த மனைவி தேவையில்லை என்று கல்யாணம் முடித்த புதுவையிலேயே சண்டை செஞ்சவர்கள் வருவதை பார்க்கிறோமா இல்லையா அப்ப இது ஆரம்பத்திலே இந்த விரிசல் வருவதற்கு என்ன காரணம் நம்ம மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய போதனைகளை ஒழுங்காக கடைபிடிக்காமல் இருப்பது இன்னும் சில மக்கள் இருப்பார்கள் ஆரம்பத்திலே பிடிக்காம போயிட்டாலும் இருந்தாலும் நம்ம அத்தா சொல்லிட்டாங்க நம்ம அம்மா சொல்லிட்டாங்க அவங்களைத்தான் கல்யாணம் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க என்று சொல்லி பெற்றோருக்காக வெறுமென பெயரளவுல கணவன் மனைவியாக வாழ்வார்களை ஒழிய உள்ளத்தளவுல கணவன் மனைவியாக வாழாமல் அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு அற்ப ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதை ஊதி பெரிதாக்கி எனக்கு இந்த மனைவி தேவையில்லை ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த சின்ன காரணத்திற்காக மனைவியை விட்டு பிரிஞ்சு போக மாட்டாரு மனைவி விட்டு பிரியணும்னு என்ன இருக்காது ஆரம்பத்துல இவங்களுக்கு பிடிச்சு போகாது ஆரம்பத்திலே அவங்களுடைய திருப்தி இவங்களுக்கு இ
மாப்பிள்ளையுடைய வீட்டார்கள் வந்து பெரிய செல்வந்தர்களாக இருக்கிறாங்க நல்ல படிச்சவங்களா இருக்கிறாங்க வெளிநாட்டுல வேலை பார்க்கறவங்களா இருக்கிறாங்க அதனால உன்னுடைய மகளை கல்யாணம் முடிச்சு வைப்பாங்க ஆனா உண்மையிலே மகளுக்கு விருப்பம் இருக்குதா இல்லையா மகளுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்க மாட்டார்கள் இரக்க குணம் கொண்டோரே அசலாமு அலைக்கும் அளவற்ற அருளாளனின் நாட்டத்தினால் அன்புள்ளம் கொண்டோர் தரும் பொருளுதவி கொண்டு அர்ரகுமான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் இயங்கி வருகிறது ஆதரவற்ற சிறார்களை அல்லாஹுவின் மார்க்கத்தை நோக்கி பயணிக்க செய்ய அமைக்கப்பட்டதே இந்த அர் ரஹ்மான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் இந்த ஆதரவு இல்லங்கள் அல்லாஹுவின் மாபெரும் கிருபையினால் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் சுவாமி மலையிலும் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியிலும் இயங்கி வருகிறது தாய் தந்தையர் இருந்தும் தடம் மாறி போகும் தற்கால சமூக அமைப்பிற்கு மத்தியில் வான்மறை குருஆனை வாழ்வியல் வழிகாட்டியாக போதித்து நபிகளார் போதித்த நன்னெறிகளை நாள்தோறும் நடைமுறைப்படுத்தும் வகையிலும் சன்மார்க்க கல்வியோடு சமூக கல்வியையும் வழங்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற சிறுவர்களை அரவணைக்கும் அன்பு இல்லம்தான் அர்ரகுமான் சிறுவர் ஆதரவு இல்லம் அனாதைகளை ஆதரிப்போரும் நானும் சுவனத்தில் இவ்வாறு இருப்போம் என்று தனது ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள் மறுமை நாளில் சுவன சோலையில் நாம் உயிரினும் மேலாக மதிக்கும் மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் நெருக்கத்தில் இருக்கும் வாய்ப்பு ஆதரவற்றவர்களை ஆதரிப்போருக்கே அல்லாஹ் வழங்குகிறான் அவர்களுக்கு சத்தான உணவுகள் நோயிரும் போது மருத்துவ உதவிகள் சுகாதாரமான சூழலில் பிள்ளைகள் பாதுகாப்புடன் நவீன பாடத்திட்டத்துடன் கூடிய உயர்தர கல்வியும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணும் விளையாட்டு பயிற்சிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அன்புள்ளம் கொண்டோரே இந்த உன்னத பணியை ஓயாமல் செய்ய ஆதரவு கரம் நீட்டுங்கள் உங்கள் பொருளாதாரத்தை வாரி வழங்குங்கள் ஆதரவற்ற பிள்ளைகளின் கல்விக்காகவும் உணவிற்காகவும் மருத்துவத்திற்காகவும் ஆடைகள் மற்றும் அவர்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காகவும் உபயோகப்படுத்தப்படும் உங்கள் பொருளாதாரத்தை அல்லாஹ் நிரந்தர தர்மமாக கணக்கிடுவான் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ அல்லது மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடி ஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று அவர் பெற்றோர்கள் சில நேரங்களில் இப்படி கம்பல் பண்ணுவதனால அவங்க வந்து தனக்கு விருப்பம் இல்லாத கணவரை தேர்வு செய்தால் அதுக்கடுத்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்குமா பிரச்சனை இல்லாம இருக்குமா ஒவ்வொன்றுக்கும் பிரச்சனை பண்ணி வந்து நிற்பாங்க எனக்கு அதை பிடிக்கல இதை பிடிக்கல கணவன் அப்படி செய்யறாங்க இப்படி செய்யறாங்க அல்லது மனைவி அதை செய்யறாங்க இதை செய்யறாங்க என்று சொல்லி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியத்தையும் அதை ஒரு பிரச்சனையாக கொண்டு வந்தால் அது குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக போகுமா அவர்களுக்குள் ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்துமா அல்லது அவர்களுக்குள் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துமா அப்ப இதை பெற்றோர்களும் முதலில் கவனிக்க வேண்டும் நாம் நம்முடைய பிள்ளைக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கும் பொழுது அது பையனாக இருந்தாலும் பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய விருப்பம் என்ன என்று அவர்களுடைய விருப்பத்தை நாம் முழுவதும் கேட்டறிந்து அதற்கேற்ப சரியான நாம் வாழ்க்கை துணையை அமைத்து கொடுக்கும் பொழுதுதான் அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு இங்கதான் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடியுது இதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி தீர்வு சொல்றாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி முஸ்லிம் என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்துல ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு ஹுரைரா ரதியல்லாஹு தாலா அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க அவங்க சொல்றாங்க நான் ஒரு நாள் அல்லாஹுவின் தூதரோடு இருந்து கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஒரு மனிதர் வந்தார் வந்து அல்லாஹுவின் தூதரிடத்திலே சொன்னார் அன்னகு த ஜவ்வஜ இம்பிர அத்தன் மினல் அன்சார் அல்லாஹுடைய தூதரே நான் அன்சாரிகளில் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் முடிக்க போறேன் என்று அந்த மனிதர் என்ன செய்தார் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்துல குறிப்பிட்டார் அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த நபரிடத்துல கேட்டார்கள் நகர்த்த இலைகா சரி நீங்க கல்யாணம் முடிக்க போற சந்தோஷம் அந்த கல்யாணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை இதுவரை நீங்க பார்த்தீங்களா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டாங்க அப்போது அந்த மனிதரோ சொன்னார் லா அல்லாஹுடைய தூதரை நான் இன்னும் அந்த பெண்ணை பார்க்கல அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் அடுத்து சொல்றாங்க முதல்ல நீங்க போங்க 
பந்துரு இலைகா நீங்க அந்த பெண்ணை போய் பாருங்க என்றால் அந்த அன்சாரி பெண்களுக்கு அது கண்ணில் வந்து சில வித்தியாசங்கள் இருக்கும் மற்ற மத்த பெண்களுடைய கண்கள் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த அன்சாரி பெண்களுக்கு கண்ணில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்க அது கல்யாணம் முடிப்பதற்கு முன்பாகவே நீங்க திருமணம் முடிக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிரும் சரி நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி எனக்கு மனைவி அமைஞ்சிருக்கிறாங்க நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது என்று நீங்கள் அதை ஆரம்பத்திலே பொருந்தி கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த பெண் இல்லை அல்லது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த ஆண் இல்லை அப்ப எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் என்று ஆரம்பத்திலேயே கல்யாணத்தை விட்டு விலகி கொண்டு நம் எதிர்பார்த்த நபர்களை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அப்போது நம்மளுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமா போயிடும் அதனாலதான் ரசூலா சொல்ல அவங்க சொல்றாங்க நீங்க அந்த பெண்ணை பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் முதல்ல நீங்க அந்த பெண்ணை போய் பாருங்க அந்த பெண்ணை போய் பார்க்கும் பொழுது அது உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல அபிப்பிராயங்கள் வருவதற்கும் ஒரு மன மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதற்கும் அது ஒரு சரியான காரணமாக இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் பார்ப்பதற்கு உத்தரவு போடுறாங்களே நீங்க போய் கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்துருங்கிறாங்களே இன்றைக்கு இது நம்முடைய சமூகத்தில் கடைபிடிக்கப்படாமல் பொதுவாக எந்த மனித சமூகத்திலேயும் இதை கடைபிடிக்கப்படாம நான் யார சொல்றேன்னா அவனுக்கு நீ கழுத்தை நீட்டித்தான் ஆகணும் என்று பெற்றோர்கள் பெண்களை நிர்பந்தித்தால் அல்லது ஆணை அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பெண்ணு நல்ல காசு உள்ள பெண்ணா இருக்கிறாங்க அந்த பெண்ணிடத்துல அழகு கொஞ்சம் குறையா இருந்தாலும் அல்லது நீ எதிர்பார்க்காத மாதிரி அந்த பெண் இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுக்கு அவங்கதான் மருமகளா வரணும் என்று உங்களுடைய மகனை நிர்பந்தித்தாலும் நமக்காகத்தான் அவங்க கணவன் மனைவியாக திருமணத்திற்கு பிறகு இருப்பார்களே ஒழிய உண்மையிலேயே ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் சந்தோஷமாக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை பார்க்க முடியாது இதுவே அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அதாபாக ஒரு பெரிய மன கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைகள்ல வந்துடும் இன்னைக்கு சில பிரச்சனைகளை இப்படியும் பார்க்க முடிகிறது சில இடங்களில் பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாற்றமாக கல்யாணம் செஞ்ச பிறகு அவங்க அடுத்தவங்களோடு தவறான உறவுகளில் ஈடுபடக்கூடிய இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வேற சில ஆட்களை விரும்பி இருப்பாங்க அவங்களோடு கல்யாணத்திற்கு பிறகு தவறான உறவில் இருக்கக்கூடிய பல செய்திகளையும் இன்றைக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் அப்ப இவைகளையெல்லாம் கவனித்து நாம் திருமணத்திற்கு முன்பாகவே நம்ம மகனுடைய விருப்பம் எப்படி இருக்குது நம்ம மகனுடைய விருப்பம் எப்படி இருக்குது அந்த விருப்பத்தை கேட்டறிந்து அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்ப ஒரு சரியான வாழ்க்கை துணையை அமைத்து கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் அது அவர்களுக்குள் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் எப்போது விருப்பத்திற்கு மாற்றமான வாழ்க்கை துணை ஒருவருக்கு அமைகிறதோ அதுவே அவங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் வீசல் ஏற்படுவதற்கு தலையாய முதலாவது காரணமாக அமைந்துவிடும் அப்ப இதுல வந்து நான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இது கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒண்ணு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில நெருக்கத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் விரிசலும் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் இருவருக்குமான அந்த தாம்பத்திய உறவு இருக்குது இல்ல அது மிக சரியான முறைகளில் இருக்கணும் அந்த கணவன் மனைவியினுடைய அந்த வாழ்க்கையில தாம்பத்திய ரீதியிலான சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறதோ உண்மையிலே அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க உளமாற தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல மாட்டார்கள் அதுவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு எனக்கு இந்த மனைவியே தேவையில்லை என்று அதை பிரச்சனையாக கொண்டு வருவார்கள் அல்லது பெண்கள் என்ன கொண்டு வருவாங்க எனக்கு இந்த கணவன் தேவையில்லை அவங்களை வச்சு நான் இதுவரை எந்த ஒரு சந்தோஷத்தையும் நான் அனுபவிக்க முடியல இந்த கணவனை விட்டு நான் பிரிந்து கொள்கிறேன் நான் இந்த கணவனோடு வாழ்வதற்கு பதிலாக என்னுடைய அத்தா அம்மா வீட்டில் இருக்கிறதே பெருசு என்று சொல்லி அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க சில பிரச்சனைகளை எல்லாம் மனுக்களாக சரியத்துக்களாக என்ன செய்வாங்க சரிய தீர்ப்பாயத்திற்கு கொண்டு வருவார்கள் இப்படி பிரச்சனைகள் வருவதற்கு இதுல நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில அம்சங்களும் இருக்கிறது இறைவன் நமக்கு இயற்கையிலே தந்திருக்கக்கூடிய சில குறைபாடுகளும் இருக்கிறது அதுல இறைவன் இயற்கையிலே தந்து சில குறைபாடுகளாக இருந்தால் அதை நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது நம்ம அல்லாஹ் விடத்துல கையேந்தி துவா தான் செய்ய முடியும் இன்றைக்கு சில தம்பதிகள் திருமணம் முடித்து பல நாட்கள் சேர்கிறார்கள் பல நாட்கள் சேர்ந்து வாழ்ந்தாலும் அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இருக்காது அப்படி குழந்தை பாக்கி இல்லைன்னா அல்லாஹ் விடத்துல கையேந்தி கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அதுல வந்து சில விஷயங்கள் உண்மையிலேயே அது மருத்துவ ரீதியில சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்கும் அதை நம்ம எடுத்து பார்க்கணும் சில நேரங்களில் என்னதான் மருத்துவம் பார்த்தாலும் அதுல வந்து இறைவனுடைய நாட்டம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்லாகவே தன்னுடைய திருமறையில சொல்றானா இல்லையா இறைவன் தான் நாடியவர்களுக்கு ஆண் குழந்தையை தருகிறான் தன் நாடியவர்களுக்கு பெண் குழந்தையை தருகிறான் தான் நாடியவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை ப
அது ஒருவருக்கு குழந்தையை தருவது இது அல்லாஹுடைய கையில் இருக்கிற ஒண்ணு அப்ப எது நம்மளுடைய சக்திக்கு மீறி இருக்குதோ அதை நம்ம அல்லாஹுடத்துல துபா செய்து இறைவா எனக்கு இதுல ஒரு நிம்மதியை கொடு என்று கேட்க வேண்டியதுதான் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும் முர்காப் சிட்டி கிளை சகோதரர்கள் குவைத் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் அல் மசியா சூப்பர் மார்க்கெட் நிறுவனத்தார் மலாஸ் ரியாத் இறைவா உனது மார்க்கத்தில் நிலைத்திருக்க செய்வாயாக என பிரார்த்திக்கும் சித்தின் கிளை மற்றும் கேம்ப் சகோதரர்கள் ரியாத் மண்டலம் இறைவா உனது வேதத்தை முழுமையாக பின்பற்றி நடக்க செய்வாயாக என பிரார்த்திக்கும் ரவுதா கிளை ரியாத் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் ஆயங்குடி கலிமுல்லாக மற்றும் ஹம்தான் குடும்பத்தார்கள் அல் ஜுல்பி சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் கத்தீம் சினையா கிளை ரியாத் மண்டலம் என்றும் அழைப்பு பணியில் நியூ சினையா கிளை ரியாத் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் கும்பகோணம் கிங்ஸ் நண்பர்கள் ரியாத் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் காசிம் புதுப்பேட்டை அப்துல் வாகித் மற்றும் யூசுப் குடும்பத்தார்கள் அல் ஜுல்பி சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் மக்கா கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் அபுஹா கமிஸ் கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் துறைமுகம் கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் பாப் மக்கா கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாஅத் மதினா கிளை சகோதரர்கள் ஜித்தா மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் ஜித்தா மண்டல சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் அப்துல் ஹமீத் தஸ்னீம் ஜமால் குடும்பத்தினர் அதிராம்பட்டினம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் ஆதம் நூர் மைம்பன் குடும்பத்தினர்கள் நரிப்பையூர் கிளை ராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் பெரம்பலூர் மாவட்டம் லெப்பை குடிக்காடு கிளை சகோதரர்கள் மற்றும் லெப்பை குடிக்காடு ஊர் கூட்டமைப்பு சகோதரர்கள் துபாய் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் கன்னியாகுமரி மாவட்ட அமீரக கூட்டமைப்பு சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் நாச்சுக்குளம் சகோதரர்கள் அமீரக ஒருங்கிணைப்பு குழு துபாய் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் சுல்தான் அலாவது என்பது ஷமிகா பாத்திமா சித்தி ஷாகிதா ஹப்னா செய்யான் ரைஷா பாத்திமா ஹாரிஸ் முகமது யமனேஸ்வரம் சத்திய கொள்கையை ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் சோனாப்பூர் கிளை துபாய் மண்டலம் எது நம்மளுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதோ நம்முடைய சக்திக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடிய காரியங்களில் நமக்கு மத்தியில எந்த ஒரு குறைவு வந்துடக்கூடாது ஆனா இன்றைக்கு நம்ம பல ஆட்கள் செய்யக்கூடிய தவறு நம்முடைய சக்திக்கு உட்பட்ட காரியங்களிலேயும் சில தவறுகளை நம்ம சில ஆட்கள் செய்கிறார்கள் அத்த மத்த பிரச்சனைகளை கூட ஈஸியாக கண்டு செஞ்சிடலாம் பேசி தீர்த்து அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடுகளை சரி செய்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒன்றிணைத்து வைத்து விடலாம் ஆனால் அந்த தாம்பத்திய ரீதியிலான பிரச்சனை என்று ஒரு ஆணருக்கு வந்து விட்டால் ஒரு பெண்ணிற்கு வந்து விட்டால் அதை அவ்வளவு எழுதுல பேசி தீர்த்து விட முடியாது அப்படி பேசி தீர்த்தாலும் அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோநிலையில் உடனே இருப்பார்களா என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்றைக்கு இதுல நம்மளான முயற்சிகள் எவ்வளவு ஈடுபட முடியுமோ அதுல கணவன் மனைவியாக இருக்கக்கூடியவங்க எந்த ஒரு குறைவும் வைத்து விடக்கூடாது அதனாலதான் அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை பாருங்களேன் அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருநூத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல சொல்லுகிறான் நிசா உக்கும் ஹருக்கும் லக்கும் உங்களுடைய மனைவியர்கள் அவர்கள் உங்களுக்கான விளை நிலங்கள் நீங்கள் விரும்பிய விதத்தில் அந்த விளை நிலங்களில் சென்று கொள்ளுங்கள் நீங்க விரும்பிய விதத்துல மார்க்கம் சொன்ன ஹலாலான அடிப்படையில அமைச்சுக்கிடுங்க என்று அல்லாஹு தாலாவே பெண்களை ஒரு விளை நிலமாக ஒரு ஊமையாக குறிப்பிட்டு நீங்கள் சரியான முறையில் நடந்துக்கிடுங்க குரான்ல வசனம் இறக்கிறத பாக்கிறோம் ஏன் இப்படி வசனம் இறக்கணும் இதுவே அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்திடக்கூடாது அதே மாதிரி சகிகுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டு ஒரு நபி மொழி ஜாபிர் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் அறிவிக்கிறாங்க அவங்க வந்து அல்லாஹுவின் தூதர் என்று போர்க்களம் போயிட்டு வர்றாங்க போர்க்களம் முடிஞ்சு வரும் பொழுது இவங்க வந்து விரைவாக தன்னுடைய வாகனத்தில் செல்லும் போது ரசுலாசுல கேட்கிறாங்க ஐன துரிதோ ஜாபிரை எங்க இவ்வளவு அவசரமா போறீங்க என்று கேட்கும் பொழுது அப்ப ஜாபிர் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் போர்க்களத்திற்கு போய் வந்துட்டேன் அதான் போர்க்களம் முடிஞ்சு போகும்போது நான் கொஞ்சம் விரைவாக என்னுடைய வீட்டிற்கு செல்கிறேன் என்று செல்லும் பொழுது ஏற்கனவே திருமண வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஒரு பெண்ணை நான் கல்யாணம் முடிச்சிருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே அப்ப நபிசுலாஸ் அவங்க கேட்கிறாங்க ஏன் நீங்க வந்து ஒரு அந்த இளம் பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை நீங்க கல்யாணம் முடிக்கலாமே துலா இபுகா வ துலா இபுக்க நீங்க அப்படி ஒரு இளம் பெண்ணை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது நீங்க அ
எனக்கு என்று சில சகோதரிகள் இருக்கிறாங்க அதனால தான் நான் ஒரு இளம் பெண்ணை திருமணம் முடிக்காம ஒரு விதவ பெண்ணை திருமணம் முடிக்கும் பொழுது அவங்க என்னுடைய சகோதரிகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தகவல்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்கல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பாங்களே அதனால தான் அந்த பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சேன் என்று ஜாபீர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய தகவலை பார்க்கணும் அப்ப அல்லாஹுடைய தூரம் என்ன சொல்றாங்க அந்த திருமண வாழ்க்கை என்றால் அது சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டியது அப்ப திருமண வாழ்க்கை என்றால் அதுல மகிழ்ச்சி என்பது ரொம்ப அவசியம் இதுல ஒரு சின்ன குறைகள் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அது அவர்களுடைய உள்ளத்துல கடுமையான மனக்கசப்பு ஏற்படுத்தி இனிமே நமக்கு இந்த வாழ்க்கை துணையே தேவையில்லை நம்ம வேற ஒரு கல்யாணமாவது முடிச்சுட்டு போயிடலாமா என்ற அளவிற்கு அந்த மனிதனை சிந்திக்க வைத்து விடும் அல்லது அந்த பெண்ணை சிந்திக்க வைத்து விடும் இதுல ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமா இருக்கணும் அதற்கு அடுத்து நம்ம நம்மளுடைய கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில் விரிசல் ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் இதுல கடந்த காலத்துல கூட இதை பத்தி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காரு எப்ப விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருச்சோ அப்பதான் இது போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது கடந்த காலத்துல ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடத்துல தொடர்பு கொள்வதாக இருந்தால் போனின் மூலம் தொடர்பு கொள்றதெல்லாம் இருந்துச்சு அந்த போன் மூலமா தொடர்பு கொள்ளும் போது ஆரம்பத்துல அந்த டைல் பண்றதுக்காக அந்த கீபேட் உள்ள போன் தான் இருந்துச்சு அதுல இருக்கும் போது கூட பெரிய அளவிலான பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்க முடியல எப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்து ஆண்ட்ராய்டு போன் வருதோ இன்னும் இணையதளம் ஆரம்பத்தில் இணையதளம் என்பது அனைத்து நபர்களிடமும் இருக்காது ஒரு ஊர்ல இந்த நெட் கஃபைன் என்று சொல்லி சில இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏதாவது நெட்டு தேவைப்பட்டா கூட அங்கதான் போய் பார்க்கக்கூடிய விதத்துல இருக்கும் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை வீட்டுல எத்தனை பேர் போன் வச்சிருக்கிறோமோ எல்லா போனும் இன்றைக்கு ஆண்ட்ராய்டு போனா தான் இருக்குது எல்லாருடைய போன்லயும் இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள் இருக்குது பேஸ்புக் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது ட்விட்டர் இருக்குது இன்னும் வேற என்னென்ன இருக்குதோ எல்லாத்தையும் நம்ம போன்ல வச்சிருக்கிறோம் சரி இதை நல்ல விதத்தில் நாம் பயன்படுத்தணும் என்று சொன்னால் அது மார்க்கத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எப்ப அந்த நல்ல விதத்தை தாண்டி மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறையை தாண்டி நாம் நம்மளுடைய சமூக வலைதளங்களை தவறாக பயன்படுத்துகிறோமோ அது குடும்ப விஷயங்களிலும் சரி குடும்பத்தை தாண்டியும் சரி எப்போது சமூக வலைதளம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கே கடுமையான பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கும் அவைகள் காரணமாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்கள் குடும்ப அமைப்பை எப்படி சிதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது குடும்பத்துல கணவன் மனைவியினுடைய அந்த உறவிற்குள் எப்படி விரிசலை ஏற்படுத்துகிறது என்று நீங்கள் பார்த்தால் இன்றைக்கு சில ஆண்கள் சில சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுல பல பெண்களோடு தவறான தொடர்புகள் பெண்களோட சேட்டிங் பண்றத பாக்கிறாங்க பேஸ்புக்ல தொடர்புல இருக்கிறத பாக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புறத பாக்கிறாங்க அப்ப இது வந்து மனைவிக்கு தெரிய வரும் பொழுது எந்த ஒரு மனைவியாவது அதை ஏத்துக்குவாங்களா நம்ம கணவர் வந்து அடுத்த பெண்ணோட போன்ல பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல நைட்டு விடிய விடிய பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ற ஒரு தகவல் மனைவிக்கு கிடைக்குதுன்னு வைங்க எந்த மனைவி தான் அதை திருப்தி கொள்வார்கள் யாரு தான் அதை ஏத்துக்குவாங்க சண்டை போடாம இருப்பாங்களா அன்னைக்கு நல்லா இன்னும் பல பெண்களோடு இப்படி பேசிக்கிடுங்க நீங்க பேஸ்புக் மூலமா தொடர்புல இருந்துக்கிடுங்க என்று யாராவது சொல்லுவாங்களா பெண்களுக்கு அதுல கடுமையான ரோசம் வரும் எப்படி ஒரு ஆணுக்கு தன்னுடைய மனைவி அடுத்த ஆணோடு பேசக்கூடாது அடுத்த ஆணோடு எந்த விதமான ஒரு தொடர்புகள் இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு கணவன் விரும்புவாரோ அதே போல மனைவியும் விரும்பத்தானே செய்வாங்க ஆனால் இன்றைக்கு சில கணவன்மார்களிடத்த அதுல சில தவறுகள் ஏற்படும் பொழுது அதுல படிக்காத மனைவிமார்கள் அதை கண்டுக்காம இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டுக்குது அதுல விவரம் தெரிந்தவர்கள் வாழ்க்கை துணையாக அமைந்து விட்டால் அல்லது அடுத்தவர்கள் மூலமாக அந்த பெண்களுக்கு சொல்லப்பட்டால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது கணவர்கிட்ட எதிர்த்து பேசுவாங்க ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குன்னு கேட்பாங்க அப்ப கணவருக்கும் மனைவிக்குள்ள சண்டை வரும் ஒரு விரிசல் ஏற்படும் அப்ப விரிசல் ஏற்படுவதற்கு எது காரணமா போச்சு இந்த சமூக வலைதளம் காரணமா போச்சு இல்ல பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் போன்ற இந்த வலைதளங்களினால் இன்றைய குடும்பத்திற்குள் சண்டை வருகிறது இல்ல அதே மாதிரி பெண்களும் சில பெண்கள் என்ன பண்றாங்க வீட்டுல வந்து சில குரூப் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதுல வந்து அவங்களுடைய தோழிகள் மட்டும் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னும் சில நேரங்களில் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய தோழிகளையும் தாண்டி வெளி ஆண்களிலேயும் சில ஆண்களோடு அவங்க பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி வெளி ஆண்களோடு பேசும் பொழுது அப்ப எந்த கணவராவது புரிந்து கொள்வாங்களா யாராவது திருப்தி பெற்றுக் கொள்வாங்களா ஏன் இப்படி நடக்கும்னு கேட்பாங்க அப்ப அந்த சமூக வலைதளத்தினால் குடும்பத்திற்குள்ள சண்டை நடக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா கடந்த காலத்தை விட இப்ப அந்த சமூக வலைதளத்திலேயே அந்த டிக்டாக் போன்றதெல்லாம் வந்த பிறகு இதனால குடும்பத்துல நடக்கிற சண்டைகளை பார்க்கணுமே சில இடங்களில் குடும்பத்துல உள்ளவங்களை சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அந்த டிக்டாக்ல தன்னுடைய குடும்ப பெண்களை அவங்க ஆட செய்து பாட செய்து சேர்ந்து ஆட செய்து அதை எல்லா மக்களும்
சினிமா படத்துல உள்ள அந்த டான்ஸ் அவங்க ஆடுவதன் மூலமாக அதை அடுத்தவங்களுக்கு போட்டு காட்டி இது பின்னாடி கணவனுக்கு தெரிய வந்து என்ன இப்படி நடந்திருக்கிற என்ன இப்படி எல்லாம் குடும்பத்துக்குள்ள நடந்துகிட்டு இருக்குது எனக்கு நீ வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பஞ்சாயத்துகள் எல்லாம் திரும்ப அந்த பெண்களை அழுதுகிட்டு இந்த டிக்டாக் வந்து என் வாழ்க்கையை கெடுத்துருச்சு இதுதான் நான் போடக்கூடிய டிக்டாக்ல கடைசி டிக்டாக் என்று அழுது போடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள் தான் பாக்குறோமா இல்லையா இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவாச்சையும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் புருணை மண்டல சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் கடையநல்லூர் முகமது நாசீர் எம் ஐஎஸ்சி அஸ்மா ஆமீர் ஆதில் மற்றும் குடும்பத்தார் இந்நிகழ்ச்சி மென்மேலும் வெற்றி பெற துவாச்சையும் பிரான்ஸ் தௌஹித் ஜமாத் எஃப் இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் அல்கோபர் கிளை சகோதரர்கள் தம்மாம் மண்டலம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற கத்தரில் இருந்து பிரார்த்திக்கும் அன்பு நெஞ்சங்கள் பிரிதவுஸ் ஜொகுரா ஃபசிவுதீன் மற்றும் அபிபா குடும்பத்தினர் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் கத்தர் மண்டல வக்ரா கிளை சகோதரர்கள் ஓரிரை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டல நிர்வாகிகள் ஓரிரை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டல முன்தசா கிளை சகோதரர்கள் ஓரிரை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டலம் அபு அமுர் கிளை சகோதரர்கள் ஓரிரை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தார் மண்டலம் லத்தா கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் சௌமியா சூஃபியன் சபில் ஜிஃபார் குடும்பத்தினர் தொண்டி ஓரிரை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் கத்தர் மண்டல முதர் கிளை சகோதரர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி வெற்றியடைய வாழ்த்தும் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் ஹைல் கிளை சகோதரர்கள் அல் கசி மண்டலம் சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து வர துவா செய்யும் அல் கசி மண்டல நிர்வாகிகள் சவுதி அரேபியா இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற ஏக இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் பஹ்ரைன் மண்டலம் மார்க்கம் மற்றும் சமுதாய பணிகள் தொடர இறைவனை இறைஞ்சும் செய்யது மொய்தீன் மற்றும் குடும்பத்தினர் பஹ்ரைன் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் பஹ்ரைன் மண்டல திண்ணை தோழர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை கோவை மாநகர் மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் காந்திபுரம் கிளை கோவை மாநகர் மாவட்டம் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் தஞ்சை மாநகரம் கீழியங்கும் மரியம் பெண்கள் இஸ்லாமிய கல்லூரி கல்லூரியின் சிறப்பம்சங்கள் தரமான கல்வி நல்லொழுக்க போதனைகள் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்கள் சிறப்பான பாடத்திட்டங்கள் மூன்றாம் ஆண்டு சேர்க்கை நடைபெறுகிறது மனித வாழ்க்கையில் மற்றொரு குழந்தை பருவம்தான் முதுமையாகும் இப்பருவத்தில் அவர்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் தேவை பிள்ளைகளின் ஆதரவும் அரவணைப்பும் தான் ஆனால் அந்த பிள்ளைகளோ தங்கள் பெற்றோர்களை கைவிட்டு கந்தல் துணியுடன் அடுத்தவர்களிடம் கையேந்துபவர்களாக கூண் விழுந்த முதுகுடன் ஒளி விழுந்த கண்ணத்துடன் கூடவே அவர்களின் முதுமை எனும் முதுகில் சவாரி செய்கின்ற நோய்களுடன் வீதியில் நாதியற்றவர்களாக ஆதரவிற்காக அலைவது நம்முடைய இதயங்களை ஒரு நிமிடம் நொறுங்கச் செய்கிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மாற்றார் நடத்தும் முதியோர் இல்லத்தில் அவர்கள் தங்களது இறுதி கட்டத்தில் அடைக்கலமாகி ஈமானை இழப்பது நம்மை வேதனையின் உச்சத்திற்கே கொண்டு செல்கிறது இத்தகைய ஆண் பெண் முதியோர்களின் பிரச்சனைக்கு விடை காணும் விதத்தில் அவர்களுக்கு ஓர் அடைக்கலமாகவும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர மருத்துவ மனிதநேய சேவையுடன் கூடிய ஈமானுடன் மரணிக்க செய்கின்ற ஓர் இஸ்லாமிய சரணாலயமாகவும் உதயமானதுதான் அர் ரஹீம் முதியோர் ஆதரவு இல்லமாகும் தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் நடத்துகின்ற மனிதநேயம் காக்கின்ற இந்த சேவை நிறுவனத்திற்கு உங்கள் நன்கொடைகளையும் ஜகாத் தொகைகளையும் வாரி வழங்கி வல்லோன் அல்லாஹுவின் அருளை பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் உங்களது ஜகாத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடி ஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று அப்ப சமூக வலைதளம் இந்த அளவுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைக்கிறது அப்படி குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைக்கக்கூடிய ஒரு மன திரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது எதுக்கு நம்ம அதுல தேவையில்லாம ஈடுபட்டுக்கிட்டு அதனாலதான் அல்லாஹுத்தால இறை நம்பிக்கையாளர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் குரான்ல 
சூரா அல் முக்மினூன் அதுல மூன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹு சொல்லுகிறான் வல்லதீனகும் அணில் வகுவி முரிலூன் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் எது வீணான காரியம் பயனுள்ள காரியமாக இருந்தால் அதை செய்வாங்க பிரச்சனை இருக்காது எது வீணான காரியமோ அந்த வீணான காரியத்தை புறக்கணிக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் அந்த இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இருப்பார்கள் அப்ப இந்த வசனத்தை மனதிலே பதிவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு சமூக வலைதளம் நம்மை தவறான காரியத்தில் தான் பங்கெடுக்க வைக்குதா எனக்கு அப்படிப்பட்ட சமூக வலைதளம் தேவையில்லை எனக்கு அத்தகைய போன் தேவையில்லை எனக்கு இன்டர்நெட் தேவையில்லை என்று நீங்கள் அப்படி முடிவெடுங்கள் அல்லது நான் இது போன்ற விஷயத்துல பங்கெடுக்காமல் மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய இப்படி சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்தலாமோ மார்க்கத்தை அறிவதற்காக பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அது போன்ற விஷயத்தில் நான் சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வேன் ஒழிய மார்க்கம் தடுத்து இருக்கக்கூடிய ஹராமான வீணான காரியத்தை குறிப்பாக குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நான் சமூக வலைதளங்களில் நான் ஈடுபட மாட்டேன் அது போன்ற காரியத்துல இருந்து நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நிரூபித்துக் கொள்வேன் என்று இப்படி நாம் இருந்தால் இது நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் எப்ப அந்த சமூக வலைதளங்கள் அதை நாம் தவறாக பயன்படுத்துகிறோமோ அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அது கடுமையான ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்கு பிற்காலத்தில் என்ன செய்வாங்க அந்த சமூக வலைதளத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளையே ஆதாரமாக வைத்து இந்த பாருங்க என்னுடைய மனைவி இப்படி இருக்கிறாங்க எனக்கு அந்த மனைவி வேண்டாம் என்னுடைய கணவன் இப்படி இருக்கிறான் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கம் இல்லாத கணவர் தேவையில்லை என்று அந்த சமூக வலைதளங்களில் வரக்கூடிய அந்த செய்திகளையே ஆதாரமாக ஆக்கி அதை வைத்தே தன்னுடைய வாழ்க்கையை பிரித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைகளும் இன்றைக்கு நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுல இன்றைக்கு நம்முடைய குடும்ப ஆண்கள் குடும்ப பெண்கள் சரியான முறையில நடந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில விரிசலை ஏற்படுத்தாம இருக்கும் இதுல நாம் தவறு அழைக்கும் பொழுது அலட்சியம் காட்டும் பொழுது அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் இது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி இன்றைக்கு குடும்பத்திற்குள்ள நடக்கக்கூடிய அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் கணவன் மனைவியினுடைய வாழ்க்கையில விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம் என்று சொன்னால் அந்த மாமியார் மருமகள் என்ற அந்த உறவு முறை இதற்குள் இன்றைக்கு ஏராளமான பிரச்சனைகள் உள்ள இருக்குது இன்றைக்கு சில இடங்களில் மாமியார்கள் ரொம்ப கடுமையாக நடந்து கொண்டு மருமகளிடத்துல சில பிரச்சனைகள் பண்றத பார்க்கலாம் சில இடங்களில் அதற்கு நேர் மாற்றமாக மருமகள்கள் ரொம்ப கடுமையாக நடந்து கொண்டு மாமியார் இடத்துல பிரச்சனை பண்றத பார்க்கலாம் இப்படி மாமனார் மருமகளுக்குள்ள பிரச்சனை வந்தால் அது அந்த ரெண்டு பேரோடு அந்த பிரச்சனை முடிந்து விடக்கூடிய ஒண்ணா அதனால குடும்பத்துல பாதிப்பே வராதா அதுல பாதிக்கப்படுவது எங்கவும் இருக்கும் கணவன் மனைவி என்ற அந்த உறவும் அதிலே பாதிக்கப்படும் ரெண்டு பேர்ல யாரு பாதிக்கப்பட்டாலும் வந்து முறையிடுவது அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்ட தான் வந்து முறையிடுவாங்க உன்னுடைய மனைவி இப்படி எல்லாம் என்னை நடத்தினாங்க எனக்கு ஒழுங்க சாப்பாடு தராம இருக்கிறாங்க என்னை ஒழுங்க கவனிக்காம இருக்கிறாங்க நீ இல்லாத நேரம் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் வீட்டுல நடந்துகிட்டு இருக்குது என்று சொல்லி அவங்க பாதிக்கப்படுவதை ஆண் இடத்துலதான் வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மனைவியும் பாதிக்கப்பட்டாலும் அவங்களும் தன்னுடைய கணவன் இடத்துலதான் வந்து சொல்லுவாங்க இது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்துமா இல்லையா என்ன எப்ப பார்த்தாலும் ஒரே வீட்டுக்குள்ள சண்டையா நடக்குது ஒரே அம்மாவுக்கும் நம்ம மனைவிக்கு மத்தியில் இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கிற என்ற அந்த ஒரு பிரச்சனையே இவருடைய கவனம் முழுக்க முழுக்க அந்த சண்டையை தீர்க்கிறது தான் இருக்குமே ஒழிய குடும்பத்தை இன்னும் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொண்டு போறது எப்படி என்பதுல அதுல என்ன செய்ய மாட்டாங்க அவங்க ரொம்ப கவனம் எடுக்க மாட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போன சில நேரங்களில் இது பெற்றோருக்கும் பிள்ளைக்குமான அந்த உறவையும் பிரித்து விடுகிறது கணவன் மனைவிக்குமான அந்த உறவுக்குள்ளையும் ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்தி சில இடங்களில் இதே காரணமாக வைத்து பிரிந்து செல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் இதுல நம்ம புரிய வேண்டிய சில அடிப்படைகளை பிரிந்து கொண்டால் இதுல பெரும்பாலும் என்ன செய்யாது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது என்ன அடிப்படை இன்றைக்கு அந்த மாமியார் மருமகளுக்குள் சண்டை நடக்குதுன்னா அதுல முதல்ல எதுக்காக நடக்கும் அந்த ஆணை மையமாக வைத்து நடக்கும் இவ்வளவு நாள் இந்த பையன் எனக்கு மகனாக இருந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்தா இப்ப நம்ம கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுட்டோம் கல்யாணம் முடிச்சு வச்ச பிறகு நம்ம மகன் நம்மளை பார்க்காம அவங்க அவங்க மனைவியவே கவனிச்சு போயிருவாங்களே அல்லது அந்த பெண் வந்து தன்னுடைய மகன் அவங்க பக்கமே இழுத்துக்கிட்டா அப்ப அது நம்ம பையன் அவங்க பக்கமே போயிட்டா சரி வராது என்று இது மாமியாருக்கும் உள்ளத்துல சில உறுத்தல்களை ஏற்படுத்துகிறது மருமக என்ன பாக்குறாங்க நம்ம கணவர்கிட்ட நம்ம உரிமை எடுத்து பல விஷயம் பேசுறோம் ஆனா நம்ம கணவர் வந்து அவங்க அம்மாவோட சேர்ந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னா நம்மளை விட்டுட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு தான் அனைத்தையுமே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்ப நம்ம கணவர் வந்து முழுக்க முழுக்க நமக்கு தான் வரணும் அந்த அம்மா
அந்த பெற்றோர் பிள்ளையினுடைய உறவு எந்த காலத்திலும் பிரிய போறது இல்லை கணவன் மனைவியினுடைய உறவு எந்த காலத்திலும் பிரிய போறது இல்லை ஒரு தாய் தன்னுடைய மகன் விஷயத்துல அதிக அக்கறை எடுக்கத்தான் செய்யணும் அதே போல மனைவிக்கும் தன்னுடைய கணவன் விஷயத்துல அக்கறை எடுப்பதற்கு மார்க்கத்துல உரிமை இருக்குது இல்லை அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தடைக்கல்லும் விதிக்கக்கூடாது இல்லை அப்ப இதை அவர்கள் சரியான முறையில பிரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வராது இன்னும் சொல்ல போனா மருமகள்களாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க என்ன பார்க்கணும் மாமியார் அது ஏதோ ஒரு எதிரியாக பகைக்க வேண்டிய ஒரு உறவு என்று பார்க்க கூடாது எப்ப பார்த்தால் அவங்கள்ட்ட ஒரு சண்டை போடுற மாதிரி நம்ம இருந்துகிட்டா தான் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை தக்க வைக்க முடியும் என்று சொல்லி இப்படி அந்த மருமகள்கள் இருக்கக்கூடாது பெண்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது அவங்க என்ன பார்க்கணும் தன்னுடைய தாயாராக மாமியாரை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க உங்க அம்மாவை எடுத்துக்கிடுங்க உங்க அம்மா உங்களை கண்டிக்க மாட்டாங்களா ஒரு வேலையை நீங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுல ஒழுங்கா செய்யலன்னு சொன்னா உங்க அம்மா உங்களை திட்ட மாட்டாங்களா சமைக்கிறது ஒழுங்கா சமைக்கல திட்டு வாங்க மாட்டீங்களா துணி துவைக்கிறது ஒழுங்கா துவைக்கல திட்டு வாங்க மாட்டீங்களா பாத்திரம் கழுவுறது ஒழுங்கா கழுவல வீட்டுல உங்க அம்மா திட்டி இருக்க மாட்டாங்களா அல்லது வீட்டு சுத்தம் பண்றதுல சில குறைபாடுகள் இருக்குது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி திட்டி இருக்க மாட்டாங்களா எந்த ஒரு தாயாக இருந்தாலும் அவங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தன்னுடைய மகள் ஒரு வேலை சரியா செய்யாட்டேன் அந்த தாய்க்கு கோபம் வரத்தான் செய்யும் நம்ம நம்ம மகளை அடுத்து கல்யாணம் முடிச்சு கொடுப்போம் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கற வீட்டுல இந்த மாதிரி நீ செஞ்சன சரி வராத என்ற ஒரு எண்ணத்தில் தாயார் என்ன செய்வாங்க மகளை திட்டத்தான் செய்வார்கள் அதனாலதான் பல குடும்பங்கள்ல பாருங்க அத்தா மேலதான் ரொம்ப பாச அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா தாய் வீட்டுல இருந்து அந்த குறைகள் ஒவ்வொன்றையுமே சுட்டி காட்டும் பொழுது அது உள்ளத்துல அப்பயே சின்ன ஒரு இது இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம அம்மா தானே நம்ம அம்மாவுக்கு நம்ம திட்டுறதுக்கு உரிமை இருக்குது என்று எடுத்துக்கொள்வார்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் மாமியாரை பார்த்து விட்டால் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இல்ல இப்ப மாமியார் நம்ம இடத்துல சில குறைபாடுகளை சொல்லுகிறார்கள் அது உண்மையிலேயே இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளா இருந்தா நம்ம அம்மா நம்மளை திட்டுற மாதிரி நம்மளை திட்டுறாங்க நம்ம இதை சரி செஞ்சுட்டு நமக்கு திட்டு விழாது இல்ல என்று இப்படி நம்முடைய தாயார் நம்மை திட்டுவதை போல மாமியார் நம்மை நல்ல விஷயத்துல கண்டிக்கிறாங்க என்று எடுத்துக்கிட்டா இன்றைக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளில் பாதி பிரச்சனைகள் குறைந்து போயிடும் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி பார்க்க மாட்டுக்கிறாங்க அதுல அவங்க ஒரு விதமான பிரஸ்டேஜ் பாக்குறாங்க நம்ம மாமியார் சொல்லி நம்ம கேட்கவா என்று இப்படி பார்க்கும் பொழுது அது குடும்பத்திற்குள்ள பல சிக்கல்களை கொண்டு வருகிறது இத மார்க்கம் நமக்கு எப்படி ஒரு அழகிய முறையில தீர்வை சொல்லுகிறது ஷேக் ஃபாத்திமா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மூன்று உலக சாதனைகள் நிகழ்த்திய பள்ளி இது பெண்களுக்கான தனி பள்ளி ஆலிமாக்களை கொண்டு மார்க்க கல்வியையும் கற்றுத் தருகின்றோம் உலக தரத்தில் லேப் மற்றும் வகுப்பறைகள் மதிய உணவு இலவசமாக வழங்குகின்றோம் கல்வி ஒழுக்கம் பாதுகாப்பு இதுவே பள்ளியின் சிறப்பு ஷேக் ஃபாத்திமா பெண்கள் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி அறந்தாங்கி ஹாஸ்டல் வசதியும் உண்டு எங்களிடம் அனைத்து விதமான மருந்துகளும் மற்றும் ஷாம்பு வகைகள் சோப்பு வகைகள் காஸ்மெட்டிக் வகைகள் குழந்தைகள் பெண்களுக்கான நிறைவான விலையில் தரமானதாக கிடைக்கும் வாடிக்கையாளர்களை அன்புடன் அழைக்கிறது ஹிஷாம் அல் ஒக்லா பார்மசி Majal IT Networks complete low current solution provider in Kingdom of Saudi Arabia data telephony and CCTV access control system audio visual conferencing and public address system burglar alarm fire alarm and fiber networks turnstile pedestrian gate security walk through scanners and general electric work thanks for watching இனாயத் மகால் மற்றும் இனாயத் பேலஸ் உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு அனைத்து விதமான வசதிகளையும் உள்ளடக்கியது இனாயத் ரெசிடென்சி ஏசியன் நான் ஏசி ரோம் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் மசூதி தெரு கண்டோன்மெண்ட் பல்லாவரம் சென்னை அன்பிற்குரிய வாடிக்கையாளர்களே தரமான பொருட்களை குறைவான விலையில் வாங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம் ஏசியன் மார்க்கெட் அல்மனாக் ரியாத் சவுதி அரேபியா ஹோம் டெலிவரியும் உண்டு Badr for sale all kinds of bag belt and leathers manufacture bag and all gift items badda riyadh saudi arabia in nigalchi sirakka ellam valla yega iraivanai prarthikkum sirajuddin kudumbathargal riyadh saudi arabia ningal paarkala sahih muslim la 1829 avadhu seidhiyaga padivi seyappetta oru nabi moli ibn umar radhiyallahu anhu avargal arivikkindrargal அல்லாஹுடைய தூதர் ஆண்களை பொறுப்புதாரியாக சொல்லும் பொழுது அதே ஹரீசுல சொல்றாங்க ஒரு பெண்ணும் பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறாங்க யாருக்கு பொறுப்புதாரி அலா பைத்தி பாலிஹா தன்னுடைய கணவர் இருக்கிறாரே 
கணவனுடைய குடும்பத்திற்கு பொறுப்புதாரி வலதிகி இன்னும் தன்னுடைய கணவனுடைய பிள்ளைக்கு பொறுப்புதாரி தன்னுடைய பிள்ளைக்கும் ஒரு பெண் பொறுப்புதாரி இந்த பெண் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பு குறித்து மறுமை நாளிலே விசாரிக்கப்படுவார்கள் அப்ப இந்த ஹதீசில் அல்லாஹுடைய தூதர் என்று சொல்றாங்க ஒரு பெண்ணாக இருந்தாங்கன்னா தன்னுடைய கணவர் மூலமாக பிறந்த தன்னுடைய குழந்தைக்கும் பொறுப்புதாரி தன்னுடைய கணவனுடைய குடும்பத்திற்கும் பொறுப்புதாரி அப்ப கணவனுடைய குடும்பம் என்று வரும் பொழுது அதுல கணவனுடைய அம்மா வரமாட்டாங்களா கணவனுடைய அத்தா வரமாட்டாங்களா இன்றைக்கு மாமனார் பிரச்சனை கூட பெரும்பாலும் வர போறது இல்லை அதனால அதை விடுங்கன அதுல கணவனுடைய அம்மாவும் வரத்தானே செய்யறாங்க அப்ப கணவனுடைய அம்மாவிற்கும் நாம் பொறுப்பாளியாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை நாம் செஞ்சுதான் ஆகணும் அவங்க ஒரு முதிய ஒரு பருவத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க முதிய பருவத்துல நடமாடக்கூடிய ஒரு நிலையில இருந்தாலும் நாம் அவர்களுக்காக உணவு தயார் செய்து கொடுக்க கூடாதா நாம் அவர்களுக்காக இதர வேலைகள் செஞ்சு கொடுக்க கூடாதா அவங்க கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு நேரத்துல அந்த கஷ்டத்துல நாம போய் பங்கு எடுத்து அந்த காரிய திரும்ப இலகு பண்ணி கொடுக்க கூடாதா ஆனா இன்றைக்கு அந்த மாமியார் மருமகள் என்றாலேயே என்ன பாக்குறாங்க நம்ம மாமியார் நல்ல கஷ்டப்படட்டும் நல்ல கஷ்டப்பட்டு அவங்க அழுந்தட்டும் என்று இப்படி நினைக்கிறத பாக்குறோம் அதே மாதிரி சில மாமியார்கள் என்ன செய்யறாங்க மருமர்கள் சில கடுமையான வேலைகள் செய்யும் பொழுது நீங்க உங்களுக்கு சொந்த மகளாக இருந்தா உங்களுடைய தகுதிக்கு மேல சில வேலைகளை கடுமையாக செய்யும் பொழுது தாயாக இருக்கும் பொழுது நம்ம மகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம்ல நம்மளால இயன்ற சில காரியத்தை செய்வோம்ல இதை மாமியாராக இருக்கும் பொழுது சரி என்னதான் இருந்தால் அவங்க நம்ம மகனுடைய மனைவி நம்மளுடைய மருமகள் இருக்கிறாங்க அவங்க கஷ்டப்படும் போது நம்ம போய் உதவி செய்வோம் என்று இப்படி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சு நீங்க இது குடும்பத்திற்குள்ள எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம மாமியார் மருமகளுக்குள்ள அந்த பிரச்சனைகள் இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வைங்க அப்ப கணவருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம அவர் நிம்மதியான வாழ்க்கை போய்கிட்டு இருக்கோம் எப்ப இந்த உறவு முறைகளுக்குள் சண்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதனுடைய பாதிப்பு அந்த குடும்ப தலைவருக்கும் ஏற்பட்டு அதுவே அவருக்கு மன அழுத்தத்தையும் தரும் நம்ம வீட்டுக்கே போக கூடாது வீட்டுல போனா ஒண்ணு நம்ம அம்மா வந்து ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வர்றாங்க அடுத்த நாள் நம்ம மனைவி வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொண்டு வர்றாங்க ஒரே ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனையா கிடக்குது நம்ம வீட்டுக்கே போக வேண்டாம் பேசாம வெளியே போயிட்டு நைட்டு தூங்குற நேரம் மாத்திரம் வீட்டுக்கு வந்துக்குவோம் என்று இப்படி ஒரு நிலை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அது குடும்ப ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல அப்ப அந்த குடும்ப விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்கு அந்த மாமியார் மருமகள் என்ற அந்த உறவு முறைக்குள் ஏற்படக்கூடிய அந்த சண்டை சிச்சரவுகள் காரணமாக இருக்கிறது ஆக அவர்களுடைய அந்த உறவு முறைகளை சரியாக ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்தில் விரிசல் ஏற்படாமல் இருக்க இது மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இதையும் நம்ம கவனிக்கணும் குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு சண்டைன்னு சொல்றதா இருந்தா இன்னும் சொல்ல போனா மார்க்கம் கடுமையாக எச்சரித்த ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கணவன் எவ்வளவோ பல்வேறு உதவிகளை மனைவிக்காக செய்திருப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்காக செஞ்சிருப்பாங்க அதுல பிள்ளைங்க கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க பெரும்பாலும் மறுத்து பேச மாட்டாங்க அத்தா வந்து உழைச்சி கொடுத்தத நீ எனக்கு என்ன உழைச்சி கொடுத்த என்று பிள்ளைங்க எதிர்த்து கேட்க மாட்டாங்க நீங்க என்ன எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்க என்று பிள்ளைங்க அதை மறுத்து பேச மாட்டாங்க ஆனால் மனைவிகளாக இருக்கிறவங்கள்ட்ட சிலவங்கள்ட்ட என்ன நடக்கும் அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல மனச்சங்கடம் வந்திருக்கும் ஏதாவது அவங்க ஒரு விஷயத்துல மனம் புண்பட்ட உடனே அடுத்து கணவன் வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னு வைங்க கணவன்கிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்ன நீங்க இதுவரை எனக்கு என்னதான் செஞ்சு கொடுத்துருக்கிறீங்க எனக்காக நீங்க என்னத்தை தான் தந்திருக்கிறீங்க உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு பத்து வருஷம் ஆகுது உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு இருபது வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் நான் என்னத்தை தான் அனுபவிச்சேன் அப்ப அந்த இருபது வருஷம் அந்த கணவன் தந்த அந்த உழைப்புல நம்ம சாப்பிட்டோமே அது நம்ம கணவர் செஞ்சது இல்லையா இருபது வருஷம் நமக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி தந்தார அது கணவர் நமக்கு செஞ்ச உழைப்பு இல்லையா நமக்கு நகைகளை தந்தாங்களே அது கணவர் நமக்கு செஞ்ச ஒரு உதவி இல்லையா எந்த ஒரு வீட்டுல நீங்க எடுத்து பாருங்களேன் ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆடைகள் எத்தனை அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆடைகள் எத்தனை என்று எடுத்து பார்த்தா ஒரு பீரோல நாலு ரேக் இருக்குதுன்னு வைங்க அதுல ஒரே ஒரு ரேக்ல மட்டும்தான் ஆண்களுக்குள்ள எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் அடங்கி இருக்கும் ஆனா பெண்களுக்குரிய சேலைக்கே மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு ரேக்கு தேவைப்படும் அந்த சேலையை தாண்டி இன்னும் அடுத்ததுக்கு இப்படி அதிகமான ட்ரெஸ் பெண்கள் தான் வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப அவ்வளவு உங்களுக்கு வாங்கி தந்தது யார் இன்னும் நகைகள் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாங்கல்ல நகைகள் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு போட்டு அழகு பாக்குறாங்கல்ல அவ்வளவு உங்களுக்கு செஞ்சது யாரு கணவனுடைய அந்த உழைப்பு தானே கணவன் உங்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அன்பின் காரணமாகத்தானே இவ்வளவு பொருட்களையும் உங்களுக்காக வாங்கி கொடுத்தாங்க இன்னும் இருபது
முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக அர்ப்பணித்திருக்கும் பொழுது அடுத்தவங்க யாரும் மறுத்து பேச மாட்டுக்கிறாங்க பெற்றோர்கள் உதவி செய்யும் போது பெற்றோர்கள் மறுத்து பேச மாட்டுக்கிறாங்க பிள்ளைங்க உதவி செய்யும் பொழுது பிள்ளைங்க அதை மறுத்து பேச மாட்டுக்கிறாங்க கைவிகளாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏதாவது ஒரு சண்டை செச்சரவு மனக்கசப்பு என்று வந்து விட்டால் உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கடந்த காலத்தில் இதுவரை அந்த கணவன் செய்த அத்துணை உதவிகளையும் மறுக்கக்கூடிய விதமாக நீங்க இதனால வரை எனக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறீங்க நான் உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு இந்த உலகத்துல என்ன இன்பத்தை தான் கண்டுட்டேன் என்ற அத்துணையுமே மறுத்து பேசக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இருக்குது இப்படி மறுத்து பேசினால் அடுத்து கணவனுடைய மனோநிலை என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தாங்களா நீங்க உங்களுடைய டென்ஷன் இப்படி பேசிருந்தீங்க பெண்களாக இருக்கிறவங்க அடுத்து உங்களுடைய கணவன்மார்கள் என்ன நினைப்பாங்க இவ்வளவு நாள் அப்ப இவ்வளவு உதவி பண்ணிருக்கிறோமே இருக்கிற ட்ரெஸ்ல இருந்து நகைகள்ல இருந்து எல்லாம் நிறைய வாங்கி கொடுத்துருக்கிறோம் அவ்வளவு மறுத்து பேசின இனிமே எதுக்கு நம்ம மனைவிக்குன்னு தனியா செய்யணும் இனிமே நம்ம மனைவிக்குன்னு எதையும் தனியா செய்ய தேவையில்லை எந்த ட்ரெஸ் வாங்க தேவையில்லை பெருநாள் நேரத்தில் நம்ம ட்ரெஸ் கேட்டு ட்ரெஸ்ஸே வேண்டாம்னு சொல்லிடுவோம் நாமளும் ட்ரெஸ் எடுக்க வேண்டாம் நம்ம மனைவிக்கும் எடுக்க வேண்டாம் பிள்ளைகளுக்கு மத்தம் எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் என்று இப்படி அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா அது உங்க மேல உள்ள ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்துதா இல்லையா அது உங்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துதா இல்லையா ஆனால் இன்றைக்கு பெண்கள் என்ன செய்ய மாட்டுக்கிறாங்க சிந்தித்தே பார்க்க மாட்டுக்கிறாங்க சிந்தித்தே பார்க்காம சர்வசாதாரணமாக அவங்க வந்து கணவன் செய்த அத்துணை உதவிகளையும் மறுக்கக்கூடிய விதத்தில் பல்வேறு வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்ப இதுல குடும்ப உறவுகள் முறையுது ரசுல்லாஸ்ல அவங்க சொன்ன நபிமொழியாக சிந்திச்சு பாக்குறாங்களா அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொல்றாங்க நான் பார்க்கலாம் சகைகுள் புகாரியில அல்லாஹுடைய தூதர் பெருநாள் தினத்துல பெண்கள் பகுதியில தனியாக வந்து யா மகசர் பெண்களை நீங்க அதிகமாக தான தர்மம் செய்யுங்க ஏன்னா நான் உங்களை அதிகமாக நரகத்துல பாக்குறேன் அப்படின்னு ரசுல்லாசன் சொல்றாங்க அப்ப அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருப்பு நிற பெண்மணி எழுந்து ரசுல்லாசன் அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கிறாங்க பிமையா ரசூலல்லா அல்லாஹுடைய தூதரை நாங்கள் மட்டும் அதிகம் நரகத்தில் செல்வதற்கு என்ன காரணம் அந்த காரணத்தை நீங்க சொல்லுங்களேன் என்று கேட்கும் பொழுது ரசுல்லா சலாம் சொல்லி காட்டுறாங்க நீங்கள் அதிகமாக சபித்து கொண்டே இருக்கிறீங்க அடுத்து ரசுல்லா சலாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அசீர நீங்கள் உங்களுடைய கணவன்மார்களை என்ன செய்யறீங்க நிராகரிக்கிறீர்கள் அப்படி கணவன்மார்களை நிராகரிக்கக்கூடிய விதத்தில் நீங்க நடக்கிறது இது உங்களை நரகத்திற்கே கொண்டு போகுது அவ ரசுல்லாசன் இந்த அளவுக்கு எச்சரிச்சிருக்கிறாங்கல்ல தபிக்கிறது அதுவும் குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனையை கொண்டு வருது கணவன் செய்த அந்த உதவிகளை நிராகரிக்கிறது அதுவும் குடும்பத்திற்குள்ள பிரச்சனை ஒரு விரிசலை ஏற்படுத்துது இன்னும் இந்த உலகத்துல மட்டும் இது பிரச்சனை கிடையாது மறுமை நாளில் அந்த பெண்கள் நரகத்திற்கு போவதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்களே அப்ப இவ்வளவு அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டும் அதை நம்ம ஏறெடுத்தும் பார்க்காமல் நாம நம்ம குடும்பத்திற்குள்ள ஒரே பிரச்சனை பண்ணக்கூடியவர்களாக ஒரே சண்டையிடக்கூடியவர்களாக கணவன் செய்யக்கூடிய அந்த உதவிகளை எல்லாம் நம்ம நல்லா இருக்கும் போது மத்திர சந்தோஷமா இருக்கும் போது மத்திர கணவனை நல்லா சொல்லிட்டு நம்ம கணவனுக்கு மத்தியில் ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு வரும் பொழுது நீங்க இதுவரை எனக்கு எதுவுமே செய்யல என்ற விதமாக நாம் பேசினோம் என்று சொன்னால் அப்ப இது வந்து குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு கடுமையான விரிசலை ஒரு விரிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது இது குடும்பத்தினுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல அப்ப பெண்களாக இருக்கக்கூடியவங்க இது போன்ற விஷயங்களில் அதிகம் அதிகம் பேணுதலோடு ஏன்னா அல்லாஹுடைய தூதர் அதிகமா எச்சரிச்சிருக்கிறாங்க பெண்கள் அதிகம் நரகத்துக்கு போதுறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிச்சிருக்கிறாங்க இது போன்ற அந்த எச்சரிக்கையில் பெண்களும் என்ன செய்யணும் ரொம்ப சரியாக நடந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அது குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்க இது ஒரு வழிவகுப்பு இதெல்லாம் சைத்தான் பல விதங்களில் நம்மளை விரிசலை ஏற்படுத்துவான் அது போன்ற விரிசல்களில் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சுதாகரித்துக் கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கையை கொண்டு சென்றோம் என்று சொன்னால் நமக்கு மத்தியில் நல்ல அந்யோன்யத்தோடு நாம் குடும்ப வாழ்க்கையில பயணிக்கலாம் இன்னும் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில நாம் அறியக்கூடிய சில தகவல்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அதை இறுதி நாளான நாளை தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து ஆயிஷா அபாயா புர்கா கலெக்ஷன்ஸ் எங்களிடம் துபாய் புர்கா நைட்டி வகைகள் ஷால் காட்டன் தாவணி பாவாடைகள் தரமாகவும் விலை குறைவாகவும் கிடைக்கும் ஆயிஷா அபாயா புர்கா கலெக்ஷன்ஸ் காமராஜர் சாலை கும்பகோணம் அன்னூர் இஸ்லாமிய பெண்கள் கல்லூரி தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் ஆதரவு பெற்றது மேலக்காவதி கும்பகோணம் இறைவனின் அருளால் கல்லூரியின் சிறப்பு அம்சங்கள் தரமான கல்வி நல்லொழுக்க போதனைகள் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்கள் சிறப்பான பாடத்திட்டங்கள் ஹாஸ்டல் வசதியும் உண்டு மாணவிகள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது தொடர்புக்கு எயிட் இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எடுத்துரைக்கும்
இதோ தஞ்சையில் மில்லினியம் எல்இடி பல்ப் தொழிற்சாலை உதயம் மாவட்டம் தோறும் டீலர்கள் வரவேற்கப்படுகின்றனர் தொடர்புக்கு நைன் ஓர் இறை கொள்கையை உலகெங்கிலும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் முஸ்தின் என்டர்பிரைசஸ் புருணை மண்டலம் லுஹாரஸ்க் தரமானது சுவையானது மறுமறுப்பானது சுத்தமாக சுகாதார முறையில் தயாரிக்கப்படுகிறது லுஹாரஸ்க் என்று கேட்டு வாங்குங்கள் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும் லுஹா தம்ருட் கேக் உங்கள் இல்லங்களின் சந்தோஷங்களை லுஹா தம்ருட் கேக் உடன் கொண்டாடுங்கள் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான சூப்பர் மார்க்கெட் அனைத்து விதமான மளிகைப் பொருட்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அனைத்து விதமான சாப்பிடும் பொருட்கள் சமையலறைக்கு தேவையான பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அனைத்து மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் கிராண்ட் மார்க் லெப்பை குடிகாடு தமிழ்நாடு தௌஹிஜமாத் கோவை மாநகர் மாவட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் அரிலா பெண்கள் இஸ்லாமிய கல்வியகம் ஒரு வருட பட்டய படிப்பு மற்றும் மூன்று மாத தீனிய தொகுப்புகள் பத்தாம் ஆண்டு தொடக்கத்தை முன்னிட்டு மாணவிகள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் நவாஸ் குடும்பத்தார் தூத்துக்குடி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அன்பிக்கினிய சகோதர சகோதரிகளே தமிழ்நாடு தௌஹிஜமாத் சார்பாக ஏராளமான அரும்பணிகளையும் மார்க்க பணிகளையும் சமுதாய பணிகளையும் பல வருடங்களாக மிக சிறப்பான முறையிலே நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம் தூய இஸ்லாத்தை வாழ்க்கை நெறியாய் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த இஸ்லாத்தை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பின்பற்ற இருக்கிறோம் எங்களுக்கு மார்க்க கல்வியை நீங்கள் கற்றுக் கொடுங்கள் என்று இந்த ஜமாத்தை நாடி யாரெல்லாம் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு இஸ்லாமிய கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய விதமாக இரண்டு நிறுவனங்கள் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பாக நடைபெற்று வருகிறது மதுரையிலே அல் ஹிதாயா பெண்கள் அழைப்பு மையம் அல் ஹிதாயா ஆண்கள் அழைப்பு மையம் இந்த ஜமாத்தின் சார்பாக பல வருடங்களாக நடைபெற்று வருகிறது அதே போல பெண்கள் தங்களுடைய கல்வி அறிவையும் தங்களுடைய மார்க்க அறிவையும் அதே போல தங்களுடைய கணவன்மார்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவும் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மார்க்கத்தை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பெண்களுக்கு மார்க்க கல்வியை பல வருடங்களாக கொடுக்கக்கூடிய விதமாக தௌஹீத் இஸ்லாமிய கல்லூரி மதுரையிலையும் மேலப்பாளையத்தில் அல் இர்ஷா கல்லூரியையும் நாங்கள் நடத்தி வருகிறோம் அது இல்லாமல் இந்த ஜமாத் ஏராளமான மனிதநேய செயலை நாங்கள் செய்து வருகிறோம் இரத்த தானம் அவசர இரத்த தானம் வெளிநாடுகளில் இரத்த தானம் அடிபட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ் சேவைகள் செய்தல் திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய பேரிடர் இழப்புகளை உடனடியாக தமிழ்நாடு தௌஜமாத் களத்தில் நிற்கக்கூடிய செயல் கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாதிப்பில் கூட ஊரடங்கில் கூட அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான உதவிகளையும் இந்த ஜமாத் செய்து வருகிறது திடீரென்று அரசாங்கத்தால் ஏற்படக்கூடிய இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கான அடக்கு முறைகளை உடனே களம் நின்று போராடக்கூடிய சமுதாய போராட்டங்கள் மருத்துவ சேவைகள் கல்வி வழிகாட்டிகள் சட்ட பிரச்சனைகள் என்று அனைத்து விதமான சமூக மக்களுக்கும் உடனே வழிகாட்டக்கூடிய பணிகளை நாங்கள் பல வருடங்களாக செய்து வருகிறோம் எங்களுடைய இந்த பணி தொய்வின்றி மிக சிறப்பான முறையில் நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் அல்லாவினுடைய திருப்தியை நாடி உங்களுடைய பொருளாதாரங்களை நீங்கள் வாரி வழங்க வேண்டும் என அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம் அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே அழகான முறையிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்கள் செழிப்பிலும் வறுமையிலும் செலவு செய்வார்கள் என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய வேதத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் அதே போல அல்லாஹ் திருமறை குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் மகத்தானது என்று அல்லா தன்னுடைய வேதத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாவுக்காக யார் கடன் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா நாளைக்கு மறுமையிலே பல மடங்குகளாக உங்களுக்கு திரும்ப தர இருக்கிறான் அல்லாவினுடைய திருப்தியை நாடி நீங்கள் தரக்கூடிய பொருளாதாரம் தான் அவர்களுடைய செலவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது எனவே ரம்லான் மாதத்தில் நீங்கள் வழங்கக்கூடிய இந்த பொருளாதாரத்தை கொண்டுதான் இவ்வளவு பணிகளை நாங்கள் சிறப்பாக செய்கிறோம் மென்மேலும் இந்த பணிகள் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை வாரி வழங்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் 
அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாயி வரகாத்து உங்களது ஜக்காத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இந்தியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடி ஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹீத் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று அலைக்கும் வரமத்துல்லாயி வரகாத்து அன்பிக்கினிய சகோதர சௌதரிகளே நேற்றைய தினம் இறைவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான சோதனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அதில் நமக்கு ஏர்லமான படிப்பினைகள் இருக்கிறது என்ற செய்தியை நாம் பார்த்து வருகிறோம் இன்றைய தினம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவே பல்வேறு செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் அல்லாவினுடைய சோதனை என்பது நமக்கு வெறுமனம் வந்து நோயோ அல்லது வறுமையோ துன்பமோ நெருக்கடியோ இடர்பாடுகளோ அது மட்டும்தான் வரும் வேற எதுவும் வராதுன்னுலாம் கிடையாது மன நெருக்கடியை கூட நமக்கு அல்லா தரதான் செய்வான் அப்படியான சோதனைகள் கூட அரியாபுரத்தில் இருந்து நம்ம பல சோதனைகளை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த கொரோனா விஷயத்தில் கூட இஸ்லாமிய சமுதாயத்திற்கு ஏற்பட்ட சோதனை என்ன அதாவது இந்த நோய் வந்து மற்றவர்களுக்கு நோயாக போச்சு அது வந்து நோயாகவும் அதன் மூலமாக அவங்க பொருளாதாரத்தை இழந்திருக்கிறாங்க அதனால் நிறைய இழப்புகளை சந்திச்சிருக்கிறாங்க நமக்கு என்னது இது நோயாக பொருளாதாரத்தை இழப்பாக கூடுதலாக நமக்கு என்னது வதந்தியாக நமக்கு மாறிடுச்சு இது மற்றவங்க யாருக்கும் வந்துச்சா மற்றவங்க யாரும் இதை வந்தால் சகித்துக் கொள்வார்களா சந்திக்க மாட்டாங்க ஆனால் நமக்கு இப்படி ஒரு சோதனை அல்ல கொடுக்குறான் அவதூறுகளை சுமக்க வேண்டிய சோதனை என்பது நமக்கு வருகிறது முஸ்லீமுக்கு இப்படியான சோதனைகள்லாம் வரதான் செய்யும் குரான் நெடுக்க நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஏராளமான அவதூறுகளை அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் நபிமார்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அதே போல நபிமார்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த நபி தோழர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் நபிமார்களை நம்பியவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் அல்லா குரானில் சொல்லி காட்டுறான் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க சொல்கிறாங்க நீரும் உம்மோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் சகுனமாக பீடையாக இருக்கிறீர்கள் எங்ககிட்ட நீர் இருக்கிறதும் பீட தான் அதே போல உம்மோடு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை கொண்டவர்களும் பீடை தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு அல்ல என்ன சொல்லி காட்டுறான் ஆயிருக்கும் இந்த அல்லா அல்லாவிடத்தில் தான் பீடை என்பது இருக்கிறது மனுஷன் வந்து எப்படி பீடையை உருவாக்க முடியும் பூனை குறுக்க போயிடுச்சு காக்க வந்து கத்துது இப்படியான இந்த சகுனமோ பீடைகளோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதனோ அல்லது உயிரினங்களோ ஏற்படுத்த முடியாது இஸ்லாமிய நம்பிக்கை படி அது கிடையாது பீடை என்பது சகுனம் என்பது கெட்ட விஷயம் என்பது எல்லாம் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வர்றது தான் இறைவன் நினைச்சா ஒருத்தனுக்கு கெட்டது இறைவன் நினைச்சா ஒருத்தனுக்கு நல்லது அது இறைவன் புறத்திலிருந்து இருக்கே தவிர மனுஷங்கிட்ட அது கிடையாது மனுஷனுக்கு அந்த ஆற்றல்லாம் கிடையாது மனுஷனுக்கு என்ன ஆற்றல் இருக்கிறது பொறாமப்படலாம் ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை பார்த்து பொறாமப்படலாம் அதிகமான பொருளாதாரத்தை ஒருத்தர் வச்சிருக்கிறாரு அப்போ இவன் மட்டும் நிறைய பணமாக வச்சிருக்கிறானே இவனுக்கு வீடு வாசல் காரு பங்களான்னு இருக்க இப்படின்னு இன்னொரு மனுஷன் என்ன செய்யலாம் பொறாமப்படலாம் அப்போ யார் வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கிறதோ அவங்க என்ன செய்யணும் மற்றவர்கள் பொறாமப்படாத அளவுகளுக்கு அது கொடுத்து பழகணும் தர்மங்கள் செய்யணும் அப்போ அதில் நமக்கு எந்த சிக்கலும் வராது ஒருத்தன் என்ன செய்கிறான் இன்னொருத்தரை பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு நடந்து கொண்டு அவனுக்கு ஏதாவது தீங்குகள் பொறாமையின் காரணமாக அவனை பற்றி முன்னப்பின்ன ஏதாவது சொன்னான்னு சொன்னால் அந்த அவதரின் காரணமாகவோ பொய்யின் காரணமாகவோ எதையும் தீங்குகள் ஏற்படலாம் இது பொறாமையினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பொறாமையினுடைய வெளிப்பாட்டின் காரணமாகத்தான் தீங்கு ஏற்படுத்த முடியும் மற்றபடி என்ன சகனமோ பீடையோ எதுவுமே கிடையாது ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க நபிமார்கள் அந்த ஊரில் வந்து கொள்கையை எடுத்து சொல்லும் போது நீங்கள் வந்து பீடை எங்களுக்கு பீடையாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் மட்டும் பீடை கிடையாது உண்மை ஏற்றுக்கொண்டவர்களும் பீடைக்குரியவர்கள் தான் அப்போ இன்னைக்கு வந்து பாருங்க இந்த கொரோனாங்கிற பிரச்சனைக்கும் அது நம்மால் முஸ்லீம்களால் பரவியது என்று சொன்னதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா 
ஒரு முஸ்லீமுக்கு அதில் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு முஸ்லீம் பாதிக்கப்படுறானா இல்லையா நம்முடைய வீடுகளில் வந்து வருமானத்துக்கு வழி இல்லாமல் இருக்கா இல்லையா நம்முடைய பிள்ளைகள் மனைவிமார்களுக்கு அந்த நோய் வருதா இல்லையா அப்போ நாமளே பாதிக்கப்படுற ஒன்றில் கூட நம் மீது அந்த வெறுப்பை ஏன் கக்குகிறார்கள் இது ஒரு சோதனை இப்படி சோதனையும் நீங்கள் சந்தித்து தான் ஆகணும் இப்படியான ஒரு நெருக்கடியும் உங்களுக்கு வரும் இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு பெரு வெள்ளம் ஏற்பட்டது அதே போல் வந்து கஜா புயல் ஒரு கடுமையான புயல் ஏற்பட்டது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் முஸ்லீம்களால் தான் இது வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அதிலலாம் சொல்ல முடியாதவங்க இந்த நோயை போய் என்ன செஞ்சிட்டாங்க முஸ்லீமால வருது வந்துச்சு அவங்க தான் பரப்புனாங்கன்னு சொல்லி அதனால் எவ்வளவு பாதிப்பை நம்ம சந்தித்தோம் எத்தனை இடத்துல பொருள் வாங்க முடியாமல் நம்முடைய மக்கள் தத்தளிக்கப்பட்டார்கள் எத்தனை இஸ்லாமிய பெண்கள் அடித்து விரட்டப்பட்டார்கள் எத்தனை மருத்துவமனைகளில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பதற்கு நம்மளை வந்து துரத்தினார்கள் அப்ப இது சோதனை இல்லையா இந்த சோதனைக்கு அளவு என்ன பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நம்ம மனசு என்ன சொல்லும் செய்தா உள்ளத்துல தூக்கி போடுவான் நீ முஸ்லீமா இருக்கிறதுனால தானே உனக்கு இப்படிலாம் பஞ்சாயத்து வருது நீ முஸ்லீமா இருக்கிற இறை நம்பிக்கையானதான் இருக்கிற அதனாலதான் உனக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லாட்டா உனக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வருமா நாட்டுக்கரிய நீ சாப்பிடுறதுக்காக அடி வாங்கி சாகிற இது எல்லாமே ஒரு முஸ்லீமா நீ இருக்கிறதுனால தானே இப்படிங்கிற எண்ணங்களை எல்லாம் செய்தான் நம்முடைய உள்ளத்துல தூக்கி போடுவான் அப்ப செய்தானுடைய அந்த இடர்பாடுகளை நீக்கி நாம என்ன செய்யணும் நாம நம்முடைய உறுதியாக அல்லாஹ் நம்மை சோதிக்கிறான் கண்டிப்பாக அல்லா நமக்கு பொறுமையாக இருந்தால் அதுக்குரிய கூலியை தருவான் என்று பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் குரானில் ஒரு அழகிய வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அன்னை ஆயிஷார் அலி அல்லா ஒன்க அவர்கள் அவங்க வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை செல்லம் அவர்களோடு அவங்க வந்து போருக்கு போகிறாங்க போருக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய நேரத்தில் தனிமையில் வர்றாங்க வரும்போது அவங்க வந்து தப்பு செஞ்சிட்டாங்க தப்பாக நடந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் கடுமையான அவதூறு சொல்லப்பட்டது அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மன நெருக்கடி இறை தூதரனுடைய மனைவி தவறாக நடந்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் இறை தூதருக்கு மன நெருக்கடி இல்லையா அல்லாவுடைய தூதருக்கு எவ்வளோ நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கும் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வகி வரக்கூடிய எண்ணெய் இந்த அளவுக்கு மன நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்குகிறார்களே என்ற எண்ணம் வந்திருக்குமா இல்லையா அல்லா வந்து என்ன செய்கிறான் கொஞ்ச காலம் ஆன பிறகுதான் இறைவன் சரி செய்கிறான் அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து வகி வருகிறது உங்களுடைய நாவுகளினால் நீங்கள் பரப்பினீர்கள் மூமினான ஆண்களும் பெண்களும் அவர்கள் செய்யாததை துன்புறுத்தி யாரெல்லாம் நோவினை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கடுமையான வேதனை இருக்கிறது என்று அல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறனா இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான அவதூறுகளை சுமக்கக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கதான் செய்வோம் பழிப்போரின் பழி சொல்லுக்கு அவர்கள் அஞ்ச மாட்டார்கள் என்று அல்லா குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் அப்ப இந்த மாதிரி சோதனைகளும் நமக்கு வரும் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் அல் சஃபா ஜுவல்லர்ஸ் பர் துபாய் துபாய் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற தோச்சையும் கள்ளக்குறிச்சி ஆர்கேஎம் ஷாப்பிங் மால் முரார்பாளையம் அல் பிஸ்மி ஹார்வர்ஸ் மற்றும் பகண்டை கூட்டோட அல் பிஸ்மி ஏஜென்சிஸ் வேப்பம்பட்டில் மஸ்ஜித் தாருசலாம் கட்டுமான பணிக்கு வாரி வழங்கிடுவீர் தேவை பணம் தொகை முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் வங்கி கணக்கு விபரம் தமிழ்நாடு ஜமாத் இந்தியன் பேங்க் வேப்பம்பட்டு பிரான்ச் அக்கௌண்ட் நம்பர் டபுள் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் டபுள் ஃபைவ் டூ இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யும் லண்டன் ஸ்டீல் பேராவூரணி தஞ்சை தெற்கு மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற துவா செய்யும் மதார் குடும்பத்தார்கள் வள்ளியூர் நெல்லை மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறப்பிக்க துவா செய்யும் கல்லிடை குறிச்சி கிளை சகோதரர்கள் நெல்லை மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் பொதக்குடி அமீரகம் மற்றும் கிளை சகோதரர்கள் திருவாரூர் வடக்கு மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள் அமீர் பாஷா முகமது அசாருதீன் ரிஸ்வானுதீன் அஹனப் ஹாமித் மற்றும் அம்முனி அலி குடும்பத்தார்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இரவினை பிரார்த்திக்கும் சிட்டி லைன் கோல் தேரா துபாய் வேதாலை கிளை ராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் ஏ ஆர் ஏஜென்சிஸ் வேதாலை சிட்டி லைன் ஜெனரல் டிரேடிங் ராமநாதபுரம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் ஷம்சுல் ஹக் சாஹிப் குடும்பத்தினர் தங்கச்சி மடம் கிளை ராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தவு ஜமா தென்சென்னை மாவட்டம் ஜாம்பஜார் கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் பாடி ராயல் ஸ்பிரிங் பாபுபாய் மற்றும் குடும்பத்தினர்கள் ஓரிரை கொள்கையை உலகெங்கும் ஓங்கி ஒழிக்க செய்யும் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவா செய்யும் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமா திருச்சி மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமா தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்தி
இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமா தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமா தூத்துக்குடி மாவட்டம் பேட்மான் நகரம் கிளை சகோதரர்கள் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க பிரார்த்திக்கும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமா தூத்துக்குடி மாவட்டம் செய்துங்க நெல்லூர் கிளை சகோதரர்கள் அது மாதிரி பாருங்க நல்லா வந்து குரான்ல ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி காட்டுறான் அதாவது அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் கடல்ல போய் என்ன செய்யறாங்க மீன் பிடிக்க போகிறார்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் மாதிரி கிடையாது அன்னைக்கு வந்து வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது அன்னைக்கு போட்டில் போனாங்கன்னு சொன்னால் வீடு திரும்பும் போது உயிரோடு வருவாங்களா திரும்ப முடியுமா ரிட்டன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா இதெல்லாம் உத்தரவாதம் இல்லை இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு நல்ல நவீன வளர்ச்சி கொண்ட சாதனங்கள் கொண்ட போட்டுகள் படகுகள் இருக்கிறது அதனால் ஒரு இடத்துல கடலுக்கு போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வர்றாங்கன்னா ரேடார் மூலமாக தொலைபேசியின் மூலமாக தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு வந்துடுறாங்க ஆனால் அன்னைக்கு அப்படி இல்லை நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா உதவுறதுக்கு ஆள் கிடையாது இன்னைக்கு போய் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா உடனே ஒரு ஃபோன் போடுவாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்போ அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நடந்த அந்த சம்பவங்களை எல்லாம் குரானில் சொல்லி காட்டுறான் நடுக்கடலில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் செல்லுகிறார்கள் மீன் பிடிக்க போகிறாங்க அல்லாவினுடைய அருளை தேடி போகிறார்கள் போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சோதனை ஏற்படுது என்ன சோதனை ஏற்படுது முப்பத்தி ஒன்றாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் வந்து அதை சொல்லி காட்டுறான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது முகடுகளை போல் அலைகள் அவர்களை மூடும்போது முகடு மாதிரி ஒரு பெரிய அலைகள் அவர்களை அப்படியே மூடுகிறது மூடும்போது அல்லாவை உலதூய்மையோடு அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அப்படியே அலை மூடக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாவை உலதுய்மையோடு பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் பிரார்த்தனை செய்த பிறகு அவர்களை காப்பாற்றி கரையில் சேர்த்து விட்டால் அல்ல என்ன சொல்லி காட்டுறான் அவர்களில் நேர்மையாக நடப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் நன்றி கெற்ற சதிகாரர்களை தவிர வேறு யாரும் நம்மை நிராகரிப்பதில்லை நம்முடைய சான்றுகளை நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் இல்லைங்கிறான் அல்ல அப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கடல்ல அலைகள் மூடிக்கொண்டு அந்த நேரத்தில் உலதுமையோடு நம்மளை பிரார்த்திக்கிறாங்க நாம் அவனை வந்து உதவுறோம் அவனுடைய பிரார்த்தனையை செவியேற்று அவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறோம் இவன் என்ன தெரியுமா செய்யறான் சோதனைன்னு வரும்போது என்ன நினைக்கிறான் சோதனை முடிஞ்ச உடனே நன்றியோடு நடக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் நன்றி கட்டத்தனமாக நடக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று இறைவன் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதே மாதிரி பாருங்க இதே கருத்தில் இன்னொரு குரான் வசனம் வருகிறது பத்தாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் கடலிலும் தரையிலும் அவனே உங்களை பயணம் செய்ய செய்தான் நீங்கள் கப்பலில் இருக்கின்றீர்கள் கப்பலில் நீங்கள் போகிறீங்க நல்ல காற்று உங்களை வழி நடத்துகிறது அதே போல அந்த நல்ல காற்று வழி நடத்தும் போது நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள் புயல் காற்று அவர்களிடத்திலே வருகிறது புயல் காற்று வந்த உடனே அவன் என்ன சொல்கிறான் நாம் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு விட்டோம் நடுகடலில் சிக்கிக்கிட்டோம் நம்மளை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது நாம் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு விட்டோம் என்று நினைத்து வழிபாட்டை உலதுய்மையோடு அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் உலதுய்மையோடு அல்லா கிட்ட கேட்குறாங்க இறைவா என்னை எப்படியாவது நீ காப்பாற்றி கரை சேர்த்துரு அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அல்லா என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது இல்லை நக்குணன்ன வின சாக்ரி அப்படி நீ செஞ்சுட்டேன்னு சொன்னால் நான் உனக்கு நன்றி உள்ளவனாக நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவர்களை காப்பாற்றி கரை சேர்த்து விட்டால் அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் அவர்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு சோதனைன்னு வரும்போது இறைவனை நினைக்கிறான் உலதுவிமையோடு அல்லாவை பிரார்த்தனை செய்கிறான் இறைவா இந்த சோதனையில் இருந்து என்னை விடுதலை அடைய செய்தால் நான் உனக்குரிய எல்லா விதமான நட்காரியங்களை செய்கிறேங்கிறான் மறுபடி நான் உன்னை வணங்கக்கூடியதில் முதன்மையான அவர் ஆளாக இருக்கேங்கிறான் அந்த சோதனை நீக்கின பிறகு மறுபடி என்ன செஞ்சிடுறான் பழைய நிலைக்கு வந்துடுறான் இப்போ இது நமக்கு படிப்பின தானே பாருங்கள் நம்ம மனசு சொல்லுது என்ன சொல்லுது இறைவா இந்த கொரோனா பிரச்சனையினால் இந்த ஊரடங்கினால் நாங்கள் வந்து ரொம்ப அவதிப்பட்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய பொருளாதாரங்களை திரட்ட முடியலை எங்களுடைய சொந்த பந்தங்களோடு சேர்ந்து எங்களுடைய உறவுகளை மேற்கொள்ள முடியலை நீ எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியான இந்த நோன்பு காலகட்டத்தில் கூட நாங்கள் பள்ளி வாசலில் செல்ல முடியாதவர்களாக இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் நீ சரி பண்ணிடுறியா இல்லை கொரோனாவையெல்லாம் நீ நீக்கிரு நீக்கிட்டேன்னு சொன்னால் 
இனிமேல் நான் பள்ளி வாசல் தான் கதின் கிடப்பேன் உன்னை தான் நான் அதிகமாக துதிப்பேன் நீ பெரிய ஆளுங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிடுவேன் இப்படியெல்லாம் நம்ம மனசு சொல்லும் ஆனால் அல்ல நாடி ஒரு நல்ல முழுமையான ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டா இந்த சொல்லில் நம்ம உறுதியாக இருப்போமா உறுதியாக இருப்போங்கிறதுக்கு ஏதாவது உத்தரவாதம் இருக்கா கிடையாது மறுபடியும் என்ன செஞ்சிருவோம் பழைய நிலைக்கு போயிடுவோம் பழைய நிலைக்கு அதே மாதிரி தொழுகைக்கு சரியாக வர்றது இல்லை பள்ளியாசலுடைய தொடர்பு கிடையாது இறை நினைவுகள் கிடையாது குரானை படிக்கிறது கிடையாது அல்லாவை நினைக்க வேண்டிய விதத்தில் நினைக்கிறது கிடையாது இப்படியான ஒரு நிலைக்கு தான் மறுபடியும் நம்ம திரும்பிடுவோம் ஒவ்வொரு சோதனைகளில் இருக்கக்கூடிய படிப்பனைகளை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு முஸ்லீமை தைக்கக்கூடிய முள் அதே போல துன்பம் நோய் துக்கம் கவலை தொல்லை மனவேதனை எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் அவர்களுடைய பாவங்களை நீக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அவர் முஸ்லீமுக்கு ஒரு முள் தைத்து விட்டது தச்சிட்டுனா நீங்க நினைச்சு கூடாது முள் தைத்து விட்டதேன்னு பார்க்க கூடாது அதன் மூலமாக உங்களுடைய பாவத்தை நீக்கிறான் உங்களுக்கு ஒரு துன்பம் ஏற்படுகிறது அதன் மூலமாக உங்களுடைய பாவங்களை நீக்கிறான் உங்களுக்கு ஒரு நோய் ஏற்படுகிறது அதன் மூலமாக உங்களுடைய பாவங்களை நீக்கிறான் உங்களுக்கு துக்கம் ஏற்படுகிறது அதன் மூலமாக உங்களுடைய பாவங்களை நீக்கிறான் உங்களுக்கு கவலை ஏற்படுகிறது மன வேதனை ஏற்படுகிறது இதன் மூலமாக அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவங்களை என்ன செய்யறான் கழிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் நம்ம எவ்வளவு பாவம் செய்வோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம நன்மை செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு பாவம் செய்யறோம பாவத்தினுடைய அளவுகள் பெருகிட்டு தானே இருக்குது எவ்வளவோ பாவம் நம்ம செஞ்சிருக்கிறோம அப்ப இதையெல்லாம் அல்லாஹ் நமக்கு தரக்கூடிய சோதனைகளில் ஏற்படக்கூடிய பொறுமையை கொண்டு தான் சரி செய்யும் சோதனையே வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சா தப்பு எனக்கு எந்த சோதனையும் வரக்கூடாது எனக்கு எந்த நெருக்கடியும் வரக்கூடாது எந்த இடர்பாடும் இல்லாம நான் வந்து வாழணும் இப்படின்னு நினைத்தால் அது மிகப்பெரிய தவறு அல்லாஹ் நமக்கு பல்வேறு விதமான சோதனைகளை தந்து கொண்டு தான் இருப்பான் நபிகள் நாயகம் சல்லா உலகம் அவருடைய காலத்தில் அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே வலிப்பு நோய் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து வலிப்பு நோய் அப்போ வலிப்பு நோய் இருக்குது அல்லாக்கிட்ட கேட்டு இதை கொஞ்சம் சரி செய்யுங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ அந்த அம்மா அப்படி கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்கிறாங்க நான் கேட்குறேன் நான் கேட்டு அல்லா நாடுனா அந்த வலிப்பு நோய் போயிடலாம் ஒரு வேலை அதை நீ சகித்து கொண்டால் அதற்கு அல்லா கூலி தருவான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறான் சரி கொடுத்துட்டானே அல்லா கொடுத்தது நடக்குது என்று ஒருத்தர் நினைத்து நீங்கள் சகிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கும் அல்லா வந்து உங்களுக்கு கூலி தருவான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஒலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த பெண்மணிகிட்ட சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே வலிப்பு நோயினால் ஏற்படும் போது என்னுடைய ஆடை விலகுகிறது அதுக்கு அல்லாக்கிட்ட கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நோய் இடர்பாடுகள் மிகுந்த சோதனைகள் இப்படி வரக்கூடிய நேரங்களில் ஒரு மூமியனிடத்தில் இருக்க வேண்டியது பொறுமைதான் ஒரு மூமியனிடத்தில் இருக்க வேண்டியது அல்லாவிடத்தில் உதவி தேடக்கூடிய பண்பு தான் ஒரு மூமியனிடத்தில் இருக்க வேண்டியது இறை நம்பிக்கை அதிகமாக வேண்டும் என்ற எண்ணம்தான் இதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு என்ன செய்கிறது சோதனைகளில் நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய மிக முக்கியமான படிப்பனையாக இருக்கிறது அது இல்லாமல் பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சொல்லம் அவரிடத்திலே கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே மனிதர்களில் அதிகமாக சோதிக்கப்படுறது யாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க நபிமார்கள் தான் ஃபஸ்ட் நபிமார்கள் தான் அப்போ நம்ம அறிவு என்ன சொல்லுது நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன சோதனைகள்லையே நம்மளை எல்லாம் சோதிக்கிறானேன்னு நமக்கு தோணுது ஆனால் நபிமார்களை வந்து சோதிக்க கூடாதுன்னு நமக்கு நம்மளுடைய அறிவு சொல்லுது ஏன்னு கேட்டால் அவங்க நபிமார்கள்ல அவங்க அல்லாவுடைய தொடர்பில் இருக்கக்கூடியவங்க தானே நம்ம செய்கிற மாதிரியான பாவங்கள் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அவங்களுக்கு சோதனை வரலாமா அவங்க அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து தொடர்பில் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு அல்லாவிடம் இருந்து செய்தி வருது இல்லை அவங்க அல்லாவிடம் இருந்து மிகப்பெரிய அற்புதங்களை செய்கிறாங்களே அப்போ நபிமார்கள் சோதிக்கப்படுவது என்பது நம்முடைய அறிவுக்கு வந்து முரணாக தெரிகிறது தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் பேசும் முஸ்லிம்களிடத்தில் இஸ்லாத்தை அதன் தூய வடிவில் எடுத்துரைத்து வரும் தமிழ்நாடு தவ்ஹித் ஜமாத் அல்லாஹுவின் மாபெரும் கிருபையால் ஏராளமான மார்க்க மற்றும் சமுதாய பணிகளை செய்து வருகிறது
சென்னை மண்ணடியில் அரண்மனைக்காரன் தெருவில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத்தின் மாநில தலைமையகத்தை மையமாக கொண்டு ஏராளமான மக்கள் நல பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மாநில தலைமையகத்தின் கீழ்த்தளத்தில் ஏகத்துவ மார்க்க அறிஞர்கள் எழுதிய நூல்கள் மற்றும் வீடியோ பதிவுகள் டி என் டி ஜே வீடியோ விஷனில் விற்பனையாகி வருகின்றன மாநில தலைமையகத்தின் கீழ்த்தளத்தில் குடும்ப பிரச்சனைகளை மார்க்க அடிப்படையில் தீர்க்கும் ஷரிய தீர்ப்பாயம் செயல்பட்டு வருகிறது ஒடுக்கப்பட்டோரின் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கும் உணர்வு வார இதழ் மற்றும் ஏகத்துவம் அலுவலகம் மாநில தலைமையகத்தில் விறுவிறுப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது சத்திய தௌஹித் கொள்கையை தொலைக்காட்சி இணையதளம் சமூக வலைதளம் மூலம் கொண்டு செல்ல மாநில தலைமையகத்தில் அமைந்துள்ள எடிட்டோரியத்தில் துடிப்புடன் செயலாற்றி வருகிறது சமுதாய நலன் கருதி நன்மையை ஏவி தீமையை தடுக்கும் வண்ணம் மாநில தலைமையகத்தில் உடனுக்குடன் நிர்வாகிகள் கூடி மாநில நிர்வாகிகளின் கலந்துரையாடல் நடந்து வருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் பயனுள்ள தகவல்களை எடுத்துரைக்கும் நாளும் ஒரு நபி மொழி செய்தியும் சிந்தனையும் இன்று ஒரு இறைவசனம் போன்றவை மாநில தலைமையகத்தில் இயங்கி வரும் பள்ளிவாசலில் ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகிறது முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்காக தமிழ்நாடு தவ்கி ஜமாத் மாநில தலைமையில் ஏழைகளுக்காகவும் மருத்துவ உதவி புரியவும் வசதியானவர்களிடம் ஜகாத் தொகை திரட்டி பகிர்ந்து வழங்கி வருகிறது ஆன்மீகத்தின் பெயரால் மக்களை வலிக்கெடுக்கும் அசத்திய கொள்கைவாதிகளை மக்களிடம் அம்பலப்படுத்த அவர்களோடு பல்வேறு விவாத நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது மேலும் தமிழ்நாடு தவ்ஹித் ஜமாத்தின் மாநில தலைமை சமுதாய அக்கறையுடன் வெள்ளம் புயல் பேரிடர் காலத்தில் தாமாக களம் இறங்கி மீட்பு பணிகளை செய்து வருகிறது அதேபோல் சமுதாயத்தின் மேல் அடக்குமுறை செய்யும் ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராக உரிமைகளை மீட்க போராட்டங்கள் பல நடத்தி வருகிறது இது போன்ற பற்பல நற்காரியங்களை தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அரபு நாடுகள் கொடுக்கும் பண உதவியால் செய்யவில்லை நீங்கள் தரும் பொருளாதார உதவி கொண்டே செயல்படுகிறது ஆகவே இது போன்ற நன்மையான காரியங்கள் மென்மேலும் தொடர உங்களுடைய ஜகாத் மற்றும் நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ அல்லது மணியாளராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புவோர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் அக்கவுண்ட் நம்பர் செவன் டபுள் எயிட் டூ செவன் போர் எயிட் டூ செவன் இண்டியன் பேங்க் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் ஐடிஐபி ஜீரோ 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 எம் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் மண்ணடி பிரான்ச் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஒன் என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் நம்பர் இருபத்தி ஐந்து அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று ஆனா நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒளி செல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க நபிமார்கள் முதன்மையாக சோதிக்கப்படுவார்கள் அப்ப நம்ம உள்ள என்ன சொல்லணும் நபிமார்களே சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க நம்ம என்பாத்திரம்பா நம்முடைய வறுமை என்ன நம்முடைய கஷ்டம் என்ன நம்முடைய நெருக்கடி என்ன நபிமார்களை மிஞ்சா நம்மளுடைய நிலைமை வந்துடுச்சு நபிமார்களே சோதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாம் சோதிக்கப்படுவோம் என்பது ஒரு விஷயமே கிடையாது அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் பாருங்க சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம சொந்த நாட்டில் வாழ முடியாம இன்னொரு நாட்டில் போய் அகதியா இருந்து கிடைச்சதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இன்னைக்கு அல்லா நமக்கு அவ்வளவு பெருக்கத்தை கொடுத்துருக்கிறான் நிறைய செல்வங்களை கொடுத்துருக்கிறான் அந்த செல்வங்களில் கூட குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு விட்டால் நமக்கு என்ன வருது சில கவலைகள் வருது அல்லா ரொம்ப சோதிக்கான சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லையே ரொம்ப இடர்பாடுகள் நம்ம சந்திக்கிறோம் என்பது போன்ற எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு என்ன செய்யுது வருது அபிமார்களே சோதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று இருந்தால் நாம் சோதிக்கப்படுவது என்பது எந்த வகையில் என்ன கிடையாது பாதிப்பு கிடையாது நம்முடைய மனதில் ஒரு திடத்தை திடமான எண்ணத்தை தான் அது உருவாக்கும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சொல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை வந்து கடுமையான ஜுரத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது இப்போ சகாபாக்கள் வந்து கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நீங்கள் இந்த மாதிரி காய்ச்சலில் ரொம்ப அவதிப்படுறத நான் பார்க்குறேனேங்கிறாங்க அப்போ அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க எனக்கு இரண்டு மடங்கு ஏற்படுகிறது கூலியும் ரெண்டு மடங்கு தான் எப்படி நபிமார்களுக்கு நம்மளை விட துன்பம் அதிகமாக ஏற்படுகிறதோ அதே போல அவங்களுக்கு கூலியும் அல்ல அதிகமாக தான் கொடுக்குறோம் அது வேற விஷயம் ஆனால் பாருங்க எவ்வளவு இடர்பாடுகள் அவங்க சந்திச்சிருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் எல்லா குரானில் நமக்கு சொல்லி காட்டுறத நம்ம பார்க்குறோம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மூமியனுக்கு அல்லாஹ் சோதனையை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருப்பான் சோதனை வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் சோதனையின் காரணமாக அவர் அந்த சகிப்பு தன்மையை பொறுமையாக இருந்ததனுடைய விளைவாக அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் நீக்கி விடுவான் பாவம் இல்லாத ஒரு ஆளா போய் அல்லாவை போய் சந்திப்பார் அல்லாவை சந்திக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கக்கூடிய சோதனை எல்லாம் அல்லா எடுத்து காட்டி இந்த பார் இந்த மூமின் என்னென்ன சோதனைகள் எல்லாம் நான் செய்த காலகட்டத்தில் மிகுந்த பொறுமையுடையவராக இருந்தார் எனவே அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் மன்னித்து விட்டேன் பரிபூர்ணமாக சுத்தமாக என்னை வந்து அவர் சந்திக்கிறார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் என்ன செய்யுமா அல்லா நாளைக்கு ஒரு மூமினை சுத்தப்படுத்தக்கூடியவராக 
அல்லாஹ் இருப்பான் இப்ப அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து ஒரு மூமினுக்கு ஏராளமான சோதனைகள் வரலாம் இடர்பாடுகள் வரலாம் நெருக்கடிகள் வரலாம் மன கவலைகள் வரலாம் எது வந்தாலும் அவர் தன்னை சகித்து கொண்டவராகவும் பொறுத்து கொண்டவராகவும் தன்னுடைய சோதனைகளில் இருந்து அல்லாவை அதிகம் அதிகம் நினைவு கூறக்கூடியவராகவும் அவர் என்ன செய்யணும் இருக்கணுங்கிறது தான் சோதனைகளால் ஏற்படக்கூடிய படிப்பனையாக இருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த கொரோனாவில் என்ன செய்கிறாங்க எல்லாருடைய பேச்சு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து தனித்திருங்க தனியாக இருங்க முக கவசத்தை அணிச்சுக்காங்க இப்படித்தான் அரசாங்கம் வந்து நமக்கு அறிவுரை சொல்கிறது யாராவது மக்கள் வந்து நீங்கள் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யுங்க இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யுங்க இப்படி யாராவது சொல்கிறாங்களா பெரும்பாலும் இந்த வார்த்தைகளை ஆற்றிருந்து வர்றதில்லை நம்ம உள்ளம் தான் சொல்லணும் இறைவா இந்த நோய் நொடி வறுமை கஷ்டம் எல்லாத்தையும் நீ தான் கொடுக்குற எங்ககிட்ட இருந்து இந்த இடர்பாடுகளை நீக்கிறிய ஆள்தா என்று நாம் தான் என்ன செய்யணும் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பாருங்க இறை தூதர்கள் பல்வேறு விதமான நோயினால் சோதிக்கப்பட்டதை எல்லாம் இறைவன் திருமறை புராணில் சொல்லி காட்டுறான் முப்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க பி நுஸ்பின் வ அதாபின் இறைவா செய்தான் என்னை வேதனையாலும் துன்பத்தாலும் தீண்டிவிட்டான் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் ஐயப் அலி இஸ்லாமர்களுக்கு அல்லாஹ் வந்து ஒரு கடுமையான நோய் அல்லா கொடுத்துட்றான் இது என்ன நோயுன்னு நமக்கு தெரியலை அப்போ நோய் வந்த நேரத்தில் ஐயப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடத்தில் கேட்குறாங்க இறைவா செய்தான் என்னை நோயினாலும் துன்பத்தாலும் தீண்டுகிறான் என்னை வந்து காப்பாற்றிய அல்லா இறைவன்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்கிறார்களா இல்லையா அது மாதிரி தான் நமக்கு நோய் நெருக்கடி பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அல்லா கிட்ட போயிடணும் யார் அதை அனுப்புகிறானோ அவன்கிட்ட போயிட வேண்டிதான் அவன்கிட்ட கேட்டால் அவன் அதுக்குரிய வழியை நமக்கு என்ன செஞ்சிருவான் இலகுப்படுத்திடுவான் அப்போ ஐயூப் அலி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி அல்லா குரானில் சொல்லும்போது நோயிலிருந்து அவரை கிளியர் பண்ணிடுறான் தூய்மை அடைய செய்கிறான் செய்தான் தர்றான்னு அர்த்தம் கிடையாது செய்தான் தரல கெட்ட என்ன வரும் நோய் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு துன்பம் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு மனசில் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் கெட்ட எண்ணங்கள் வரும் செய்தான் உள்ளத்தில் தூக்கி போடுவான் ஏன் வந்து உனக்கு ஏன் அந்த பிரச்சனை வருது ஒரு முஸ்லீமாக இருக்க உனக்கு வரலாமா நீ வந்து இப்போ முஸ்லீம் இல்லாத மருமையை நம்பாத அவங்கள பார் நல்லா இருக்கிறாங்க தொலைவே இல்லை அவர் நல்லா இருக்கிறாரு நோம்பு வைக்கல அவர் நல்லா இருக்கிறாரு நீங்கள் தான் இறைவனை அதிகமாக நினைக்கிறீங்க நினைக்கிற உங்களுக்கு நோய் வரலாமா உங்களுக்கு இடர்பாடு துன்பம் வரலாமா அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய உள்ளத்தில் செய்தான் போடுவான் அதைத்தான் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இறைவா செய்தான் என்னை நோயினாலும் துன்பத்தாலும் தீண்டுகிறான் செய்தான் வந்து இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்துகிறான் ஏன்னா குரானில் இன்னொரு இடத்துல எல்லாம் சொல்லி காட்டுவான் என்னென்னு செய்தான் வறுமையை பற்றி அச்சுறுத்துகிறான் வறுமை உங்களுக்கு வந்துவிடும் என்று சொல்லி செய்தான் உங்களை பயங்காட்டுகிறான் நிறைய கொடுத்துறாத கொடுத்தா உனக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் வறுமை ஆயிடுவ கஷ்டப்பட்டுருவ இழிவடைந்து நீ உட்கார்ந்துருவ அல்லா நம்மளோடு இருக்கிறான்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வராது யாருக்கு வரும் நிறைய பொருளாதாரங்களை நீ கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா காலி ஆயிருவ அப்படின்னு செய்தா நம்முடைய உள்ளத்துல தர்மத்தின் விளைவாக கிடைக்கக்கூடிய கூலியே கிடைக்க விடாம நம்முடைய உள்ளத்துல கெட்ட எண்ணத்தை போடுறான்ல அதே மாதிரி ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய உள்ளத்துல கெட்ட எண்ணத்தை செய்தான் போடுறான் அதுக்குத்தான் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க இறைவா செய்தான் என்னை நோயினாலும் துன்பத்தாலும் தீண்டுகிறான் அப்படிங்கிறாங்க எல்லா கிட்ட அவங்க பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அல்லாக அவருடைய நோயை என்ன செய்யறான் நீக்குகிறான் ஐயூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சம்பந்தமாக அல்லா என்ன சொல்லி காட்டுறான் இன்னா வஜதுநாகு சாபிரா அவரை ரொம்ப பொறுமையாளராக நாம் கண்டோம் அப்ப புரியுதா உங்களுக்கு சோதனைன்னு வந்தா அல்லா நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கறது பொறுமைதான் அப்ப இது மாதிரி எண்ணற்ற சோதனைகளை நபிமார்கள் சந்தித்து இருக்கிறார்கள் இறை தூதர்களே சந்திக்கும் போது நம்ம என்னங்க நம்ம ஒரு விஷயமே கிடையாத அல்லாஹ் திருமறை குரான்ல சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றி பேசுகிறான் சுரைமான் அலி இஸ்லாமுடைய வரலாறுல நமக்கு அதிகமாக என்ன தெரியும் அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஆட்சிக்குரிய அதிபதி அவங்களுக்கு அல்லா வந்து ஜின்களை வசப்படுத்தி கொடுத்தான் செய்தான வசப்படுத்தி கொடுத்தான் அதே போல் வந்து முத்து குளிக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி பல விஷயம் எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுத்தான் பறவைகளினுடைய மொழியை அல்லாஹ் வந்து சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் காற்றுகளை வசப்படுத்தி கொடுத்தான் இப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு கூட எந்த ஆட்சியாளர்களுக்கும் இல்லாத அளவுக்கு 
அல்லாஹ் வந்து அவ்வளவு அள்ளி கொடுத்தானே அந்த சுலைமான் அலி இஸ்லாமுடைய வரலாற்றினுடைய ஒரு பகுதி தான் நமக்கு தெரியும் இன்னொரு பகுதி என்ன அதை அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் எப்படி வ அல்கைனா அலா குர்சிஹி சஜதா அவர் தன்னுடைய அவர் சிம்மாசனத்தில் எப்படி இருந்தார் நடைப்பிண்டமாக கடந்தார் அப்படிங்கிறான் அல்ல எந்த பாக்கியத்தையும் பெற முடியாமல் வைத்திருந்தான் என்று சொன்னால் நம்மெல்லாம் ஏமாத்தணும் யோசிச்சு பாருங்க நம்முடைய நிலமெல்லாம் என்ன நம்மெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இறைவன் புறத்தில் நமக்கு வரக்கூடிய சோதனை என்பது எல்லாம் நமக்கு சொன்ன விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது குரானிலும் இறை தூதர்களுக்கும் நடந்த சம்பவங்கள் தான் நமக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நமக்கு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சோதனைகளிலும் நாம் பொறுமையாக சபுர் செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லாகுவை நினைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என கூறி இன்றைய தினம் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அலஹமதில்லாய் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாயி வபரகாத்தூ